ஓகே பார்ட்டிசிபன்ஸ் நம்ம செஷனுக்குள்ள போவோம் வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அடிப்படையிலிருந்தே வந்து இந்த இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு விளக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய நோக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ்னா என்ன ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் போடுறது லாங்குவேஜ்னா என்ன ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மொழி அப்படிங்கிறது பயன்படுது பேசிக்கலி ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் ஒரு மொழி இருக்கும் ஈவன் ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு மாநிலத்துக்குன்னு மொழிகள் இருக்கும் ஒரு மா ஒரு மாநிலத்தில் கூட இரண்டு மூன்று மொழிகள் பேசக்கூடிய மக்கள் இருப்பாங்க இப்போ மொழி என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒருத்தங்க வந்து இன்னொருத்தங்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதான் மொழி அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மொழி என்னன்னு கேட்டால் நம்ம செய்கை பாத்தமோ செய்கையிலே சொல்கிறோமா இல்லையா உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு மொழி அந்த மாதிரி இருந்தாலும் மனுஷன் பேசக்கூடிய மொழிகள் நம்ம ஜெர்மனி ஜெர்மன் இருக்கு பிரெஞ்சு இருக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கு தமிழ் இருக்கு இப்படி பல்வேறு மொழிகள் வந்து நம்ம வாழ்க்கையிலே நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய நம்பர்கள் பார்க்குறோம் இங்கே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ மனிதன் மனிதனிடம் உரையாடுவதற்கு எப்படி வந்து தமிழ் இருக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கு ஜெர்மன் இருக்கு பிரெஞ்ச் இருக்கு இப்படி மொழிகளை நிறையா உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அது மாதிரி மனிதன் வந்து கம்ப்யூட்டரோட உரையாடுவதற்கு கம்ப்யூட்டரோட பேசுறதுக்கு உருவாக்கப்பட்ட மொழிகள் தான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சரியா வந்து கம்ப்யூட்டர் கிட்ட ஏன் மனுஷன் பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி முதல்ல வரும் முதல்ல மனுஷன் மனுஷங்கிட்ட ஏன் பேசணும் அதுக்கான மொழி பதில் என்ன இப்போ நம்ம போய் அப்பாட்ட கேட்குறோம் அப்பா ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுங்க இது ஒரு மொழி அப்பா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுங்கள் அப்போ அப்பா ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாரு ஸோ வி ஆர் சம் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் அம்மாட்ட போய் அம்மா பிரியாணி செஞ்சு கொடுங்க அப்படிங்கிறோம் அம்மா பிரியாணி செஞ்சு கொடுங்க பிரியாணி கிடைக்குது நல்லா ருசியாக சாப்பிட்றோம் ஸோ இந்த மொழிங்கிறது வந்து இது ஒரு வார்த்தை கிடையாது தட் குஸ் எவ்ரி திங் சில 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 பேச்சுக்கள் நம்மளை கோவப்படுத்தும் சில பேச்சுக்கள் நம்மளை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் இப்படி நிறையா இருக்குது சில பேச்சுக்கள் நமக்கு அறிவை கொடுப்போம் இந்த மாதிரி மொழிங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு லெட்டர்ஸோ ஒரு வேர்ட்ஸோ கிடையாது அதுதான் உலகத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கு ஸோ அதனால வந்து மனுஷன் வந்து மனிதர்களிடம் பேசி எப்படி வேலை வாங்கிக்கிறாங்க ஆயிரம் ரூபா வாங்குறோம் பிரியாணி வாங்குறோம் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை வாங்கிக்கிற மாதிரி கம்ப்யூட்டர் கிட்ட இருந்து மனிதன் வேலையை வாங்கணும் வேலையை வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ கம்ப்யூட்டர் கிட்ட நம்ம பேசணும் நம்ம சொல்லணும் இப்படி இருந்தா அப்படி பண்ண அப்படி பண்ண நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்போதான் அதுக்கு வந்து நம்ம வேலை வாங்க முடியும் மனுஷங்களுக்கு மொழிகள் இருக்கிற மாதிரி தமிழ் இங்கிலீஷ் பிரெஞ்சு ஜெர்மன் அந்த மாதிரி மொழிகள் இருக்கிற மாதிரி கம்ப்யூட்டர்களிடம் பேசுவதற்காக பல்வேறு மொழிகள் இருக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா இதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை கம்ப்யூட்டர் கிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் என்ன பேசுகிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து இப்போ ஒரு 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 லைக்குன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிச்சுன்னா அந்த லைக்குன்ற மாதிரி ப்ளூ கலரில் காட்டு இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறீங்க வாட்ஸ்அப்பில் அதை அவர் ரீட் பண்ணிட்டார்னா ப்ளூ கலரில் அந்த டிக்கை வந்து ப்ளூ கலராக மாற்று இப்படி இப்படிலாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தானே செய்யுது பார்க்குறோம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபோனில் பார்க்குறோம் கம்ப்யூட்டரில் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ ஒரு ஒரு மியூட்டன் இருக்கு அது அந்த இடத்துல போய் நம்ம கரசரை கிளிக் பண்ணும்பொழுது நம்மளால பேச முடியுது வந்து மியூட்டை ஆன் ஆன் பண்ணிட்டோம்னாக்கா நம்மளால பேச முடியலை இந்த இடத்துல ஒருத்தர் கிளிக் பண்ணாருன்னா அவரை பேச அலோவ் பண்ணு மறுபடியும் கிளிக் பண்ணாருனா பேச அலோவ் பண்ணாத இப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டர் கிட்ட சொல்லணும் சொன்னாதான் அது செய்யும் கம்ப்யூட்டருக்குன்னு ஒரு நாலேஜ் கிடையாது நாம தான் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்றோம் ட்ரெயின் பண்றோம் அப்ப நம்ம ட்ரெயின் பண்ண மாதிரி அது கம்ப்யூட்டர் வந்து செயல்படுது ஸோ இதுக்காக தான் மனுஷங்க இதுக்காக மனுஷங்கள் கண்டுபிடிச்ச மொழிகள் தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது அதை ப்ரோக்ராம் பண்றது நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்றோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது செயல்படும் மாத்தி ப்ரோக்ராம் பண்ணா மாத்தி செயல்படும் சரிங்களா அம்மா கிட்ட ஆயிரம் ரூபா கேட்கணும் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க பத்தாயிரம் ரூபா கேட்டா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்க போறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதுதான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுங்க உங்களை அடிப்படையாக புரிஞ்சுங்க அப்போ ப்ரோக்ராமிங் கேட்க சிம்பிளாக இருக்குது பட் ஆனால் உள்ள காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது ஏன்னா இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எல்ஸு ஏ பி ஐ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்னென்னமோ கொச கொசோன்னு இருக்கும் ஸோ பட் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஒரு ஒன் பை ஒன்றா உங்களுக்கு புரிய வைப்போம் ஸோ அடிப்படையாகவே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது இதுதான் சரிங்களா மனிதர்கள்
அனலைஸ் பண்ணி ஒரு 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 தகவலை எனக்கு தேடி கொடுன்னா ஒன்று அல்லது இரண்டு செகண்ட்ல கொடுத்துரும் இதை மனுஷன் செய்யறதா இருந்தா எப்படியும் வந்து ஒரு வாரம் கூட ஆகலாம் ஒரு ஒரு லட்சம் டேட்டாவை போய் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கிறதா இருந்தா இந்த மாதிரி வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து மனிதர்களை விட பல லட்ச மடங்கு வேலை செய்யுது அப்போ மனிதர்கள்கிட்ட வேலை வாங்குறதை விட கம்ப்யூட்டர்கிட்ட வேலை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் மனிதர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டருடைய உதவியை நாடுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லை அதுக்கிட்டருந்து வேலை வாங்கணும் அதோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா தான் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது பயன்படுது சரிங்களா இன்னொன்று இதுக்கு இதை சொல்லலாம் இப்போ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் சேம் ஏன் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் பெறுது அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே சேம் தான் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்து தான் அதோடைய மதிப்பு இருக்கு இப்போ வந்து மனிதர்கள் ரீதியாக சொல்லணும்னா எல்லாருக்குமே மூலம் இருக்கு கண் இருக்கு காது இருக்கு எல்லாமே இருக்கு இருந்தாலும் வந்து இப்போ நம்ம மாவட்டத்தினுடைய கலெக்டர் அவர் அதிகாரம் மிக்க இடத்துல இருக்காரு ஏன்னா அவர் ஐஏஎஸ் படிச்சிருக்காரு அந்த எக்ஸாம்ல கிளியர் பண்ணியிருக்காரு அதை படிக்காதவங்க அந்தந்த அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருப்பாங்க ஸோ வந்து மனிதர்கள் வந்து இயற்கையா வந்து அவங்களுடைய ஹார்ட்வேர் சேமா இருந்தாலும் அவங்களுடைய நாலேஜ் பிரைன் மூல சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது அதுல இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இந்த உலகத்துல ஒரு மனிதனை அதிகாரம் மிக்க மனிதனாக மாத்துது அதிகாரம் இல்லாத மனிதனாக மாத்துது ஏழையாக்குது பணக்காரனாக்குது இப்படி சொல்லலாம் ஸோ ஹார்ட்வேர் வந்து எப்பவுமே சேமா இருக்கும் ஹார்ட்வேர் எப்பவுமே சீப்பாகவும் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் தான் இன்னைக்கு மதிப்பு மிக்கது அப்ப அந்த சாஃப்ட்வேரை உருவாக்குறது தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மூலியமா தான் சாஃப்ட்வேர் உருவாக்குறாங்க மனுஷங்கிட்டையும் அப்படிதான் இப்போ வந்து நம்ம மனிதர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா கண்ணுக்கு அது முக்கிய ஒரு மனிதர்கள் நம்ம விஷுவலா பாக்குறோம் ஆனா டிஃப்ரென்ஸ் எங்க இருக்கு அவருடைய நாலேஜ்ல இருக்கு அதை பொதுவா நம்மளால பார்க்க முடியாது நாலேஜ்ங்கிறது அதான் சொல்றேன் தட்ஸ் அ சாஃப்ட்வேர் அந்த மாதிரி அவன் எவ்வளவு படிக்கிறான் எவ்வளவு தன்னை பயிற்சி எடுத்துக்கிறான் எவ்வளவு நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறான் எவ்வளவு கத்துக்கிறான் எவ்வளவு வேகமா சிந்திக்கிறான் இதை பொறுத்துதான் அவனுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஸோ பொதுவாகவே உலகத்துல சாஃப்ட்வேர் அதுக்கு வந்து ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் அதுக்கு வந்து எப்பவுமே மதிப்பு மரியாதை கூட அதை பொறுத்து தான் எல்லாம் மாறுது ஸோ அதனால வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மூலியமா அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் ஒரு அடிப்படை தான் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கு எஸ்பெஷலி சி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பழசு எல்லாருக்கும் தெரியும் சி லாங்குவேஜ் பாங்க சி சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா இதெல்லாம் பிஹெச்பி டாட் நெட் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப பழைய லாங்குவேஜஸ் நிறைய இன்னும் கூட யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த சீரீஸ்ல இருக்கிறதா வந்து பைத்தான் ஆர் ப்ரோக்ராமிங் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு அது பொதுவான டேட்டா டேட்டா அனாலிட்டிஸ் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு ஆங்கிலோ ஜேஸ் நோ ஜேஸ் அந்த மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு எஸ்கியூல் கொரிஸும் வாங்க எல்லாமே ஒரு 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 டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் ஸோ அதுல ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது பைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இந்த பைத்தானியா வந்து ரொம்ப பிரபலியமா இருக்கு அப்படின்னா லாங்குவேஜஸ் நீங்க பாக்குறீங்க நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கு தமிழ் இருக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கு தமிழ் இருக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கு அது மாதிரி பிரெஞ்ச் இருக்கு இவ்வளவோ நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருந்தாலும் இங்கிலீஷுங்கிறது உலகத்துல ரொம்ப பிரபலியமா இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியுது காரணம் வந்து பல மக்கள் அது படிக்கும் பொழுதே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க வந்து ஸோ இங்கிலீஷ் இருந்தால் பல நாடுகள் நம்மளால் சர்வை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து ஆங்கிலத்தை அதிகமாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் பைத்தானும் பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மொழிகளில் ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது அதனால வந்து அதை எல்லாருமே கத்துக்கிறாங்க ஸோ எல்லா இடத்தையும் பிரபலியமா இருக்கிறதுனால நமக்கும் பைத்தான் தெரியுது பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா நாம வந்து எல்லா ஃபீல்டுலையுமே வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் உருவாக்கம் அதை அதை கிரியேட் பண்றது அதை டெஸ்ட் பண்றது அதை டிப்ளாய் பண்றது இந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே நமக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப இலகுவா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்போ படிக்கிற வசங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏ இங்கிலீஷ் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிக்க சொல்றோமா இல்லையா ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் அதை டெவலப் பண்ணிக்கிறேன் வேலை வாய்ப்புக்கு அது ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவமாக இருக்கு ஏன்னா எல்லா இடங்களையும் அது பேசப்படுது அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு பொதுவான மொழியாகவும் இருக்கு அதே மாதிரி தான் பைத்தானும் பல இடங்கள்ல அது வந்து பயன்பட பயன்பட்டு கொண்டு இருக்கு அதனால பைத்தான் கத்துக்கிறதுங்கிறது இவ்வளவு மொழிக
நாளுக்கு நாள் வந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய தேவை மனிதர்களுக்கு அதிகமாகிட்டே போறதுனால வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அதுல பைத்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு லீடிங்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எழுதி சொல்லுவோம் பைத்தான் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்றது இல்ல லீடிங்ல ஒரு டாப் ஃபைவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பைத்தான் அதுல ஒன்னா இருக்கும் இப்போ பைத்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன் டேட்டா சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா விசுவலைசேஷன் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஜிஎஸ் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் பார் என் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஏவிஎஸ் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் ஈவன் ஓஎஸ் டெவலப்மெண்ட் உட்பட வந்து பைத்தான் பல இடங்களில் பயன்படுது அதனால் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆங்கிலங்கிறது பல நாடுகளில் பேசப்படுறதுனால அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறதுனால இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுங்கிறது எல்லா ஃபீல்டுலையும் பெரும்பாலான ஃபீல்டுகளில் பயன்படுத்தப்படுறதுனால அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஒரு மொழியாக பைத்தான வச்சு வந்து எங்கெல்லாம் அது பயன்படுது அப்படின்னாக்க பொதுவாக இந்த டே டு டே யூட்டி அப்ளிகேஷன் அதே மாதிரி மேனேஜிங் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஈதர் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கூல் வச்சுருக்கீங்க ஒரு காலேஜ் வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஒரு ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அங்கேயும் பைத்தான் யூஸ் ஆகுது பொதுவாகவே பைத்தானுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சூட்டபுளான லாங்குவேஜ் சொல்லலாம் ஸோ பைத்தானாலே ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே மைண்ட் இருக்குது பட் ஆனால் ஆட்டோமேஷன் மட்டும் கிடையாது எல்லா ஃபீல்லையுமே இருக்கு பட் ஆட்டோமேஷன் இருக்கு ரொம்ப பிரைமரியாக பைத்தான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதே மாதிரி உங்களுடைய டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் ஒரு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு மிஷின் லேர்னிங்காக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இதுல இருந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் டூல்ஸ் நீங்க பில்ட் பண்றீங்கன்னா பைத்தான் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரிசர்ச் ஃபீல்ட்ல இனோவேஷன் ஃபீல்ட்ல இப்படி பெரும்பாலும் எல்லா துறைகளிலுமே அந்த துறை சார்ந்த சாஃப்ட்வேரை உருவாக்கணும் அப்ளிகேஷன்ஸை உருவாக்கணும் நீங்கன்னாங்க பைத்தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது இந்த பைத்தான் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தந்த ஃபீல்ட்ல எல்லாம் உங்களால அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து உருவாக்கணும் இப்போ பைத்தானுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு ஜாப் மார்க்கெட் இருக்கு உங்கள் ரெசியூமில் பைத்தான் எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் லெவலில் பைத்தான் தெரியும் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே வந்து ஒரு நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் மெனி ஃபீல்டு நான் சொன்ன மாதிரி நிறையா ஃபீல்டு ஜாப் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ஃப்ரீலான்சராக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரீலான்சர் அப்படின்னாக்கா நம்ம எந்த கம்பெனிலையும் நம்ம எம்ப்ளாயாக இருக்க மாட்டோம் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன ஜாப்ஸை வந்து நம்ம எடுத்து செஞ்சு கம்பெனிகளுக்காக எடுத்து செஞ்சு கொடுத்துருவோம் நம்ம கொடுக்க நம்ம செ நம்ம முடிக்கிற ஜாப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு அவங்க சம்பளம் கொடுப்போம் இல்லை அப்படின்னா கூட பைத்தான் கற்று நீங்கள் ட்ரைனராக கூட போகலாம் பைத்தான் ட்ரைனராக போகலாம் நான் சொன்ன பைத்தான்ல நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது ஆட்டோமேஷன் போகிறோம் போ செவிங் டேட்டா பேஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அவ்வளோ ட்ரைனிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பைத்தான் நீங்கள் இந்த ஃபீல்டு எல்லாமே நீங்கள் ஏன் பண்ணுறது வந்து ஸோ பை பைத்தானா என்ன வாட் இஸ் பைத்தான் அப்படின்னா பைத்தான் இஸ் அ ஜென்ரல் பர்பஸ் இன்டர்பிரட் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஹூஸ் டிசைன் இஸ் இன்னும் பிலாசிக்கல் எம்பர்சைஸ் கோட் ரீடபிலிட்டி பைத்தான் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு இன்டர்பிரட் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது என்ன ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கோட் அடிக்கிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி அது இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது ஆனால் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இங்கிலீஷ் புரியாது ஸோ அதை வந்து ஒரு எக்ஸா டிசிமலாக மாற்றி தான் அதை வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் அந்த மெமரியில் வந்து ஃபீட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை தான் வந்து ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் போகும் என்னென்னா இப்போ நம்ம எழுதுகிற கோடிங் வந்து நேரடியாக போய் கம்ப்யூட்டர் மெமரியில் சேவ் ஆகாது அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி தான் சேவ் ஆகும் ஆனால் பைத்தாவை பொறுத்த நீங்கள் அதை பற்றிலும் ஒரி பண்ண தேவை எல்லாமே அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்துக்கணும் ஸோ வேறு வேறு ப்ரோக்ராமில் தான் நீங்கள் வந்து கம்பைல் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ பைத்தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க பைத்தான் ஹேஸ் அ லார்ஜ் காம்பனன்சி ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி ஸோ பைத்தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்க காரணம் வந்து அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி இப்போ நீங்கள் ஏதாவது கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கிலீஷில் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நிறையா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் ஈஸியாக கிடச்சிடும் அதனால தான் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜும் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கு அந்த மாதிரி தான் பைத்தான் பைத்தான் வந்து நிறைய பில்ட் இன் லைப்ரரிஸ் வந்து நிறைய பேர் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதனால வந்து இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம்னா அதுக்கு ஆல்ரெடியாக ஒருத்தங்க லைப்ரரி டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் சும்மா நம்மளுக்கு சர்ச் பண்ணால் கிடச்சிடும் அதுக்கான கோடிங் அதுக்கான சப்போர்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பைத்தான்ல இருக்கிறதுனால தான் பைத்தான் ரொம
அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு நிலையில இருக்கிறதுதான் பைத்தான் ஓகேவா இப்ப பைத்தான்ல டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இது எல்லாரும் கேட்க தான் செய்வாங்க பைத்தான்ல என்ன பைத்தான பத்தி பாசிட்டிவா சொன்னோம் சோ நெகட்டிவா அந்த சைட் என்ன இருக்குன்னா பைத்தான் வந்து நிறைய மெமரி எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஸ்பீடு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க மற்ற லாங்குவேஜ் அளவுக்கு ஸ்பீடு கிடையாது பைத்தான் கொஞ்சம் இருந்தாலும் பைத்தானே ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஈஸினஸ் தான் ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது இது ஒன்றும் பெருசா மக்கள் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெமரின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் மெமரி எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பதினாறு ஜிபி என்ன சொல்ல ரேம் கிடைக்கிறதுலாம் சும்மா சும்மா சர்வசாதாரணமாவே இருக்கு ஸோ வந்து உங்களுக்கு மெமரி எல்லாம் எப்ப பிரச்சனையா இருக்கும்னா மொத்தமாவே சிஸ்டத்துல வந்து ஃபைவ் டூ எம்பி ரேம் தான் இருக்கு ஒரு ஜிபி ரேம் தான் இருக்கு ஸோ அந்த நேரத்துல தான் வந்து ஐயோ எவ்வளவு மெமரி போகுது அந்த மாதிரி எல்லாம் பெரிய கன்சர்ன்ஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு எட்டு ஜிபி ரேம் அதே மாதிரி வந்து பதினாறு ஜிபி ரேம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சர்வசாதாரணமா கிடைக்கக்கூடியதுனால அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் கிடையாது இன்னைக்கு தேதி அதே மாதிரிதான் வந்து ஸ்பீடும் இன்னைக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோர் செவன் ப்ராசஸர் வரைக்கும் வந்துச்சு ரொம்ப ஹை அண்ட் டுவெல் ப்ராசஸர் வந்து மல்டி ப்ராசஸ் வந்து நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்ததுனால ஒரு ஒரு ஸ்பீட் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ஒரு பே ஒரு செலரான் ப்ராசஸ் இருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒன் வீக் தான் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வீக் ஸ்பீடு தான் இருக்கு ரொம்ப ஒரு கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு கன்சர்னா இருக்கும் ஒரு பெரிய வீடு இருக்கு ரொம்ப என்ன சொல்ற ஒரு நாலு கிரவுண்டுக்கு ஒரு பெரிய வீடு கட்டிருக்கீங்க இப்போ அங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன யோசிக்க மாட்டோம் ஐயோ ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா எந்த இடத்துல வைக்கிறது வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா எந்த இடத்துல வைக்கிறது அப்படின்னு பெருசா யோசிக்க மாட்டோம் ஏன்னா வேஸ்ட் மெமரி இன்னைக்கு வேஸ்ட் ப்ராசஸர் ஸ்பீட்லாம் அவைலபிளா இருக்கிறதுனால இது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜா மக்கள் இல்லை அதோட ஈஸினஸ் ரொம்ப எளிமையா இருக்கிறதுனால மக்கள் அதை வந்து எடுத்து மெமரிக்கு போயிட்டு இருக்காங்க பட் ஸ்டில் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் வாட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இப்ப நம்ம ஃபர்தரா போவோம் இப்ப நம்ம ஆல்மோஸ்ட் அந்த என்ன சொல்றது ஓரளவு ஒரு செட் ஆஃப் தேரி முடிஞ்சது அடுத்த செட் ஆஃப் போகுது நம்ம கத்துக்கிறோம் பைத்தான் கத்துக்கிட்டா நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மைதான் வந்து நானே என்னுடைய கேரியர் ஷிஃப்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க நான் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டதுனால வந்து என்னுடைய ஐடி கேரியரும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு போச்சு அது அந்த மாற்றுக்கிறதுக்கு கிடையாது ஆனா இங்க என்ன நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம இந்த கிளாஸஸ்ல தொடர் தொடர் வகுப்புகள்ல கத்துக்க போறது பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நான் வச்சு இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் இன்னொன்னு வந்து லாங்குவேஜ் ஸ்கில் ரெண்டு இருக்கு சரிங்களா இதுல நாம கத்து கொடுக்கறது லாங்குவேஜ் ஸ்கில் தான் பைத்தான் லாங்குவேஜ் ஸ்கில் தான் கத்து கொடுக்கறது ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது வந்து காமன் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இது வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்றேன் உங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப பிரிச்சு ரொம்ப விரிவாகவே சொல்றேன் ஏன்னா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சில பேர் என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்க வர்றாங்க ஏன்னா பைத்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம சொன்ன மாதிரி பன்னெண்டு மணி நேரத்துல கத்துக்கலாம் இது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது பைத்தான் லாங்குவேஜ் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்துல கத்துக்கலாம் பன்னெண்டு மரத்துல கத்துக்கிட்டதுக்காக உங்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் மாசம் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க கிடையாது இதில் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது நாலேஜ் நா லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது அந்த நாலேஜை வெளி உலகத்து வெளி உலகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு மொழி அவ்வளோதான் சரிங்களா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த இந்த பூமியில் இந்த பூமியில் எது அதிகமாக இருக்கு நிலமா நீரா இந்த இடத்துல லேண்ட் அதிகமா இருக்கா வாட்டர் அதிகமா இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க நீங்க சொல்லுங்க லேண்ட் அதிகமா இருக்கா வாட்டர் அதிகமா கமெண்ட் சொல்லுங்க வாட்டர் ஸோ வாட்டர் லேண்ட் அதிகமா இருக்கா ஒருத்தர் மட்டும் லேண்ட் போடுற வாட்டர் தான் அதிகமா இருக்கு ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் வாட்டர் தான் அதிகமா இருக்கு ஓகே இந்த வாட்டர் தான் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறது நாலேஜ் ஒருத்தருக்கு <laughs> ஆனா ஒருத்தர் டபிள்யூ இ டிஏஆர் எழுதுறாரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூட இப்போ இருக்கும் கொடுப்பாங்களா ஜீரோ மார்க் கொடுப்பாங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு அக்கரன்ஸ்க்கு வந்து ஜீரோ மார்க் கிடைக்கும் ஒன்று ஒருத்தர் வந்து ஸ்பெல் கரெக்டா ஸ்பெல்லிங் லேண்ட் எல்லே இண்டி லேண்ட
சாஃப்ட்வேர் என்னன்னாக்க ஒருத்தருக்கு திடீர்னு ஒரு தேவை இருக்கு ஒரு வருது ஒரு டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி அவுட் கம் வருது இது ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் இது ஒரு நீடு இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம சாஃப்ட்வேர் எழுத போறோம்னா இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு அப்படிங்கிறது நாலேஜ் சரிங்களா அந்த தீர்வை கம்ப்யூட்டர் கிட்ட சொல்லி கம்ப்யூட்டர் கிட்ட வேலை வாங்குறோம்ல அது லாங்குவேஜ் இதுல ரொம்ப மெயின் பாத்தீங்கன்னா இந்த நாலேஜ் தான் முக்கியம் எனக்கு சொல்யூஷனே தெரிலன்னா லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இருந்தும் யூஸ் கிடையாது இப்போ ஒருத்தர் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து புளி இங்கிலீஷ்ல அடிச்சுக்கவே முடியாது இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் வச்சா நூத்துக்கு நூறு எடுத்துருவாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக என்னால பிசிக்ஸ்ல நூத்துக்கு நூறு எடுக்க முடியுமா நீங்க சொல்லலாம் எக்ஸாம் வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் எழுதுறோம் சரி ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிற பையன் பிசிக்ஸ் எக்ஸாம் இங்கிலீஷ்ல தான் எழுத போறான் என்ன ஆன்சரை கெமிஸ்ட்ரியும் இங்கிலீஷ்ல தான் எழுத போறோம் ஆன்சர் வந்து ஆன்சர் ஷீட்டை எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷ்ல எழுத போறான் உனக்கு தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் சூப்பரா இருக்கப்பா நீ அப்படியே இங்கிலீஷ்ல சூப்பரா எழுதி பிசிக்ஸ்ல நூத்துக்கு நூறு எடுனா லாங்குவேஜ் ஸ்கில் நல்லா இருக்கு நாலேஜ் வேணும்ல பதில் தெரிஞ்சா தானே நான் பதில் இங்கிலீஷ்ல எழுதுவேன் எனக்கு பதில் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி தான் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறதே பாத்தீங்கன்னா நடைமுறை இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்றது சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்ங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது நடைமுறையில ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்கு தீர்வு சொல்லணும் ஓகேவா அதுக்கு தீர்வு சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் ஒண்ணு ஒரு பிரச்சனை வரும் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேர்ங்கிறது தான் பெரும் எல்லா சாஃப்ட்வேரும் பெரும்பாலும் அதுதான் ஓகேவா இப்ப இதுக்கு முதல்ல தீர்வு அந்த சொல்யூஷன் அந்த நாலேஜ் என்ட்ட இருக்கணும் இருந்தா மட்டும்தான் என்னால வந்து என்ன செய்ய முடியும் அதை வந்து கோடிங்க எழுத முடியும் நிறைய பேர் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறாங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் போகுது நான் சொன்ன மாதிரி இன்டர்வியூ போனா சரி ஏன் எனக்கு ஃபார்லுக் தெரியும் இஃப் கண்டிஷன் தெரியும் அது எல்லாமே தெரியும் கரெக்டு ஆனா ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு கிவன் நம்பர் வந்து பிரைம் நம்பரா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இது வந்து ஃபார் லுக் இஃப் கண்டிஷன் ஓகேவா ஃபார் லுக் இஃப் கண்டிஷன் வச்சு எழுதிடலாம் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு யூசர் இன்புட்டு ஒரு ஒரு ஃபார் லுக் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் அந்த மாதிரி வச்சு எழுதிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு எல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மொத்தமா நாலு கான்செப்ட் இந்த நாலு கான்செப்ட் நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருவோம் சொல்லி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இருக்கு ஆனா உங்களுக்கு பிரைம் நம்பர்னா என்னன்னு தெரியும் ஒரு பிரைம் நம்பர் எப்படி இருக்கும்னு தெரியணும் ஒரு பிரைம் நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழிமுறை என்னன்னு தெரியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் பிரைம் நம்பருக்கான கோடிங் எழுத முடியும் எனக்கு பைத்தான் சூப்பரா தெரியுது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பைத்தான் லாங்குவேஜ் ஸ்கில் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் இஃப் கண்டிஷன் தெரியும் எனக்கு லூப்ஸ் தெரியும் எனக்கு வேரியபிள்ஸ் தெரியும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் இதெல்லாம் தெரியும் ஓகே ஆனா பிரைம் நம்பர் எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா பிரைம் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னு விவரம் தெரிஞ்சாலும் கோடிங் எழுது சொல்லுங்க சொல்லுங்களா ஸோ அது அது இல்லாம பிரைம் நம்பருக்கு கோடிங் எழுத சொல்லுவாங்க நமக்கு எழுத தெரியாது இன்ட்ரூஸ் ஆயிடும் இதுதான் வந்து தொடர்ந்து மக்கள் இந்த இந்த டிஃபரன்ஸை விளங்கிக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால ரொம்ப தெளிவா சொல்றேன் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் எப்படி டெவலப் பண்றது அப்படிங்கிறது நம்ம விஸ்டம் கல்வியில வந்து ஒரு 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 ரெண்டு மணி நேரம் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா இது வந்து நாலேஜ் அறிவு அறிவு தேடல்ங்கிறது சொல்லுவாங்களா கட்டுறது கை மண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு அது போய்கிட்டே இருக்கும் அது என்ட்லஸ் ஆனா லாங்குவேஜ்ங்கிறது லிமிட்டட் இப்ப ஏழுல இருந்து செட்டு வரைக்கும் இவ்வளவுதான் லெட்ரு ஏபிசிடி இவ்வளவுதான் லெட்ரு லாங்குவேஜ்ல புதுசா கத்துக்க ஒண்ணும் கிடையாது நாலேஜ்ங்கிறது அது போய்கிட்டே இருக்கும் நாலேஜ்ங்கிறது அது அது வந்து ஒரு தொடர் தேடல் இருந்தாலும் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் அது எப்படி கத்துக்கிறது ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறது விஷயம் தெரியல தனியா செஷன் எடுத்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட கொஸ்டின்ஸோட நிறைய நம்ம இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதோடைய வீடியோ லிங்க் வந்து இந்த செஷனோட எண்ட்ல நான் உங்களுக்கு தர்றேன் சரிங்களா ஸோ அதை போய் பாருங்க நாலேஜ் அதாவது கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் எப்படி டெவலப் பண்றது அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லுக்குள்ள நுழைறோம் ஓகேவா நம்ம விஸ்டம் கிளோடைய யூடியூப் சேனலுடைய லிங்க் வந்து சகோதரர் வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுல பாருங்க அதுல இருக்கும் அது பட் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட இதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு தனியா தரேன் ஒரு நிமிஷம் பேனலிஸ்ட்ல ஜலால் அவர் கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன சார் நான் வந்து பைத்தான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டேன் பைத்தான் எல்லாமே கத்துக்கிட்டேன் என்ன ஒரு இன்டர்வியூட என்னால கிளியர் பண்ண முடியலையா அப்படின்னு என்னன்னா லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டீங்க நாலேஜ் கத்துக்கணும்ல என்ன ஒரு எனக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் ந
இங்க ஒரு எழுத்து இருந்தா அங்க ஒரு வேற எழுத்து இருக்கும் அது சின்ன ஒரு கேப்பை மட்டும் நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னா அங்கேயும் போய் இங்க சர்வை பண்ண இங்க சர்வைவல் வந்து குரோத்ங்கிறது நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி தானே தவிர லாங்குவேஜ் பேஸ் பண்ணி ரொம்ப கம்மி ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இந்த வகுப்புகளில் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியது லாங்குவேஜ் ஏன்னா உங்களுக்கு அது தெரியாது எப்படி பைத்தான்ல ஒரு கோட் எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரியாது ஸோ லாங்குவேஜ் தான் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் விச் மீன்ஸ் என்னன்னா நாலேஜ் இஷ்யூ ப்ராசஸ் நாலேஜ் இல்லாம எந்த பைத்தான் இன்டர்வியும் கிளியர் பண்ண முடியும் நல்லா ஞாபகம் வச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வந்து ஒரு பபுள் சாட் பைத்தான்ல கோடிங் எழுதுனா பபுள் சாட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரிதான் எல்லாமே நீங்க இன்ட்ரிவியூ போனீங்கன்னா அந்த மாதிரிதான் வித்தியாசமா கேள்வி கேட்பாங்க மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்க டயக்னால அப்படியே ஆட் பண்ணி கோடு எழுதுங்க இதெல்லாம் இன்ட்ரவியூ கேட்கிற கொஸ்டின் சரியா ஒரு 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 த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்ல டயக்னால பூரா ஆட் பண்ணி டோட்டல் சம் சொல்லுங்க பாருங்க ஸோ உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் அதை டயக்னால்னா என்னன்னு தெரியணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் அதை நீங்க பைத்தான்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லணும் இப்ப நம்ம கத்து கொடுக்கறதுல என்னன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தா போதும் பைத்தான்ல அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு கத்து கொடுக்கணும் கோடு எழுதி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவுட் கம் எப்படி இருக்கு நம்ம இங்க கத்து கொடுக்கறது லாங்குவேஜ் தான் ஓகேவா நாலேஜுக்கு வந்து நான் ஒரு வீடியோ லிங்க் அனுப்புறேன் தனி செஷன் எடுத்துருவோம் அதை பாத்துக்கணும் திருப்பி திருப்பி சொல்றதுனால இது ஒரு லாங்குவேஜ் மொழி பேசுற மாதிரி எத்தமிழ் மொழி இங்கிலீஷ் மொழி ஜெர்மன் பிரெஞ்சு இருக்க மாதிரி பைத்தான்ங்கிறது ஒரு மொழி இப்போ ஒரு மொழியை ஒரு மனுஷன் எப்படி கத்துக்குவானோ அதே மாதிரிதான் இப்போ நம்மளும் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை கத்துக்க போறோம் அதே ஓகேவா ஒரு மொழியை நம்ம எப்படி கத்துக்குவோம் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இன்டீஜர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள்ங்கிற பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன என்னடா ஏதோ ஒரு ஏலியன் உலகத்தில் உள்ளே விட்ட மாதிரி என்னப்பா இது என்னென்னமோ சொல்றாங்க என்ன எதுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால பைத்தான்ல இருக்கு என்ன இருக்குன்னு பாக்குறது ஒரு ஒரு மொழி ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறீங்கன்னா என்ன கத்துக்கிங்க நீங்க இப்ப தமிழ்ங்கிறது நமக்கு தாய்மொழி அப்படிங்கறதுனா அது இயற்கையா வந்துருது அதை விட்டு இங்கிலீஷ் நம்ம கத்துக்கிறோம் எப்படி கத்துக்கிறோம் எல்கேஜி போய் ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டா ஆல்பாபெட்ஸ் ஏபிசிடி கத்து கொடுப்பா ஏன்னா இது நமக்கு தெரியுது அதனால அதை உங்களுக்கு நான் மேப் பண்ணி சொல்றேன் அப்பதான் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம பாட்டுக்கு டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டீஜர் ஸ்ட்ரிங் லிஸ்ட் தப்புல அப்படின்னும் பொழுது நீங்க என்ன என்னமோ எங்கெங்கயோ இருக்கு இது என்னது இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது முதல்ல ஆல்பாபெட்ஸ் கத்து கொடுப்பாங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல என்ன எழுதினாலுமே அது அந்த ஆல்பாபெட்ஸ்ல இருக்கும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் என்ன எழுதினாலுமே அது அந்த ஆல்பாபெட்ஸ்ல தான் இருக்கும் இப்ப வந்து சொல்லுவாங்கல்ல உலகம் வந்து எதால் ஆனது அணுக்களால் ஆனது அணுக்கள் எதால் ஆனது எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் நிறைய சப்பாட்டு சப்பாட்டானிக் பார்ட்டிகள் எல்லாம் வந்துருச்சு பட் அதை பொதுவா நம்ம படிக்கிற காலத்துல எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் அந்த மாதிரி நீங்க பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்ல என்ன எழுதினாலுமே அது ஏதாவது ஒரு டேட்டா டைப் ஆகும் வார்த்தைகளை <laughs> அப்புறமா வந்து வார்த்தைகளை வந்து கற்றுக் கொடுப்பாங்க ஓகேவா இதை வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருங்களா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கா இல்லை என்ன டேட்டா டைப்ஸ் நான் பார்ப்போம் புரிஞ்சுக்கோம் என்னன்னு ஏன்னா நான் டேட்டா டைப்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிப்பேன் ஓகேவா வேர்ட்ஸுங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா அது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது என்னன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் தான் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஆல்பாபெட்ஸ் வேர்ட்ஸ் கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா சென்டென்ஸ் கத்து கொடுப்பான் வாட் இஸ் யுவர் நேம் மை நேம் இஸ் டிக் கத்து கொடுப்பாங்க வேர் யூஆர் ஸ்டடிங் வாட் யுவர் ஃபாதர் இஸ் டிங் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வேர்ட்ஸ் கற்றுக் கொடுப்பாங்க எனக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு வார்த்தைகளை சரியான முறையில் கையாளுவது கையாளுதுனாக்க அப்போ தான் வந்து ஒரு ஒரு மீனிங்ஃபுல் வார்த்தையாக நம்ம மாற்றுறது ஸோ கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் லூக் அந்த வேரியபிள்ஸ் டேட்டா டைப்ஸையும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரையும் சம் பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் சம் பர்டிகுலர் யூனோ லூப் லூப்னா ஹைட்ரேஷன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது இங்கே ஸோ இது மூலியமாக தான் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் அவுட் கம்மை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் மீனிங்ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பாபெட்ஸ் வேர்ட்ஸுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே தவிர வந்து ஒரு 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 வார்த்தை ஒரு ஒரு உரையாடல் அப்படிங்கிறது எங்கே தோங்குது அப்படின்னா சென்டென்ஸில் தான் தோங்குது வாட் இஸ் யுவர் நேம் மை நேம் இஸ் இஜி இதுதான் வந்து நம்ம அந்த பிள்ளைக்கு முதல் முதல்ல ஒரு லாங்குவேஜ் சம்மந்தமாக கற்றுக் கொடுக்குற விஷயம் ஆல்பாபெட்ஸும்
ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே சிண்டாக்ஸ் கிராமரு ஸ்பெல்லிங் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதை எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லா லாங்குவேஜ்லையுமே அதே மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு வந்தீங்கன்னா சிண்டாக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம தமிழ் பார்ப்போம் சிண்டாக்ஸ்ங்கிறது ஒரு கடல்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பார்ப்போம் அதை நீங்கள் ஃபர்தராக ரீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ சிண்டாக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி இது ஒன்று இது ஒரு செட்டு வச்சுக்கோங்களா ஆல்பபர்ட்ஸு வேர்ட்ஸு சென்டென்ஸு அதுக்கான கிராமர் ஐ திங்க் இது தெரிஞ்சாலே பெரும்பாலும் ஒரு மொழி நமக்கு தெரியும் ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ஓரளவுக்கு பேச நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கண்டிஷன்ஸ் குரூப்ஸ் சிண்டாக்ஸ் ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே சிண்டாக்ஸ்ங்கிறது கடல் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அது அது கற்றுக்கிட்டே போகும் இருந்தாலும் அது ஒரு 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 பேசிக் லெவலில் செட் ஆஃப் சிண்டாக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்மளால் வந்து கம்ப்யூட்டர் கூட பேச முடியும் அதுவும் அதோட அர்த்தம் என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் கிட்ட பெரும்பான்மையான வேலைகளை கொடுத்து வேலை வாங்க முடியும் ஒரு மில்லியன் டேட்டாவை கொடுத்து எனக்கு இதுல இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா மட்டும் பெச் பண்ணி கூடுனா வேலை வாங்க முடியும் பாசிட்டிவ்ங்களா இதுக்கு அப்புறம் அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு மொழியில பேச்சு பேசும்ல பேச்சு திறன் எழுத்து திறன் கட்டுரை போட்டி பேச்சு போட்டி எல்லாம் நடத்துறமா இல்லையா பிரசன்டேஷன் அதை வந்து நீங்க எப்படி பிரசன்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது அது ஒரு மொழி திறனை உங்களுக்கு காட்டும் அதேதான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஊப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ்ங்கிறது அப்படி ஒண்ணும் கிடையாது அது கலெக்ஷன் ஆஃப் பைத்தான் கோடு அதான் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ஒரு ஒரு உண்மை மாதிரி அது ரெண்டு வகை இருக்கு ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இது வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றது உங்க கோடை வந்து பொதுமக்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்றது அதாவது என்னன்னா ஒரு யூசபிலிட்டி இது வந்து ஒரு யூசபிலிட்டி தான் எல்லாமே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா எப்சி கண்டிஷன்ஸ் ரூப்ஸ் சின்டாக்ஸ் அதுக்குள்ளே எல்லாம் அடைஞ்சிரும் ஆனா அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கறது ஒரு மாடலரைஸ் பண்றது அது வந்து யூசபிளா மாத்துறது இதெல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ரூப்ஸ் லைப்ரரிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மாடல்ஸ் லைப்ரரிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கூப்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு செட் கற்றுக்கணும் இது அப்போதான் வந்து நம்ம வந்து அந்த பேச்சில் அந்த மொழியில் நான் மொழியாற்றல் மிக்கவர்களாக இருப்போம் நல்லா பேசணும் நல்லா எழுதணும் அந்த மொழி ஆளுமை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல அந்த மொழியின் மீது ஒரு ஆளுமை செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இது இது பேர் தான் பைத்தான் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதே மாதிரி எல்லா மொழியிலையுமே ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கும் இப்போ இங்கிலீஷ்னா பிஎல்எஸ்னா பிளீஸ் பிளீஸ்ன்னு எழுதலாம் பிஎல்எஸ்ன்னு எழுதுவோம் அந்த மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ் நிறையா இருக்கும் அது வந்து நமக்கு அந்த மொழியை பயன்படுத்துவதில் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பைத்தான் பில்டிங் கீவர்ஸ் இப்போ மினிம் இப்போ ஃபைண்ட் த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கிவன் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் பாட்டில் போட்டு எழுதலாம் இருந்தாலும் மின்னு ஒரு பில்டிங் கீவர்ட் இருக்குது அது மின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மினிமம் நம்பரை கொடுக்குறோம் ஒரு வந்து ஒரு நூறு நம்பர் இருக்குது இதில் வந்து அஞ்சுங்கிற நம்பர் எத்தனை வாட்டி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் போட்டு வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸி தான் ஒரு நாலு லைன் போடு தான் இருந்தாலும் கவுண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கீவேர்ட் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பில்டிங் கீவேர்ட்ஸை வந்து நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கோடு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் எளிமையாக இருக்கும் நாம ரொம்ப பெருசாக மண்டையை போட்டு உடச்சிக்க தேவையில்லை இந்த பில்டிங் கீவேர்ட்ஸு இந்த லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு பெரும்பாலான கோடு அடிக்கிறாங்க அதோட அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த டாஸ்க்கான வேலையை கடைசி வரை நம்ம செய்யறதே இல்லை யாராவது செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க செஞ்சு வச்சதை நாம் அப்படியே ஒரு பட்டி திங்கரிங் பார்த்து கோடா டெலிவரி பண்ணிருக்கோம் இதுதான் பெரும்பாலான ப்ரோக்ராமர் செய்கிற வேலை அதாவது இந்த ஃப்ரோசன் என்ன சொல்றது நீட்டு ஒரு சாரி ஃப்ரோசன் பிரியாணி செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க எடுத்து ஓவனில் வச்சு சூடு பண்ணி அதுக்கு மேலே ஏதாவது அப்படியே என்ன சொல்றது மல்லித்தூளை தூவி இருந்தாங்க ஏதாவது பிரியாணினு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அதான் பெரும்பாலும் இன்னைக்கு ஏன்னா கோடு யாருமே அடிக்கிறது இல்லை எல்லாமே வந்து லைப்ரரிஸில் இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இவங்க ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அலைன் பண்ணிக்கிறது தான் பெரும்பாலும் எல்லாரும் அதான் ஸோ இந்த பில்டிங் கிவர்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த பாருங்க இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஊப்ஸ் பில்டிங் இதெல்லாமே அடிஷ்னல் தான் தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சிக்க உங்களோட எக்ஸ்பர்ட் லெவல் அதிகம் எக்ஸ்பர்ட் லெவல் வந்து அதிகமாகும் ஆனால் ஒரு 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 ஜாப் ஓரியன்டட்னு திங்க் பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாமே தேவை இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிண்டாக்ஸும் பில்டிங் கிவர்ஸும் கடல் கடல்னா அது கற்றுக்க நிறையா இருக்கு இப்போ நாம் ஒரு லெவல் கற்றுக் கொடுப்போம் நீங்கள் ஃபர்தராக கற்றுக்கணும்
அதனால கொஞ்சம் பேர் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நினைக்க பேசிக்ஸ் எடுக்கிறோம் இதை பேசிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டேன் என்ன அதாவது மொழி அப்படிங்கிறத முடிச்சுட்டு டேட்டா டைப்ஸ் இப்போ இமீடியட்டாக டேட்டா டைப்ஸ் பார்ப்போம் இன்சுலேஷன் பார்த்து டேட்டா டைப்ஸ் பார்ப்போம் அப்புறம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் லூப்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபைல்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ஸ் போகிறாங்க ஏரர் ஹேண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கோர்ஸ் அஜெண்டா இன்னைக்கு நம்ம வந்து டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா இது வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம பார்ப்போம் நேரம் இருந்தது அப்படின்னாக்கா லூப்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் பார்ப்போம் நான் வந்து சில பேர் வந்து வாட்டர் ஃபால் மாடல்ல இருப்பாங்க வாட்டர் ஃபால் மாடல்னா ஒன் பை ஒன் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி இருப்பாங்க பட் நான் வந்து பெரும்பாலும் ஸ்ப்ரிண்ட் மாடல் அஜைல் மாடல் அப்படின்னு அதாவது என்னன்னா எல்லாத்தையும் பத்தியும் ஒரு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு அறிமுகப்படுத்துறது அடுத்து அதை பத்தி ஒரு அடிப்படை நாலேஜே சொல்லி கொடுக்குறது ஒரு பேஸ் பேசிக் லெவல் அடுத்து அட்வான்ஸ் லெவல் எல்லாத்தையும் பத்தியும் அடையும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஓவரால் பிக்சர் வந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு போயிட்டு லிஸ்ட் எடுத்து லிஸ்டையே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் விளக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மக்களுக்கு போர் அடிக்க தான் செய்யும் ஸோ யாருக்கு எந்த லெவல் ஆஃப் நாலேஜ் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்தந்த நாலேஜ் வந்து அவங்க கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னுடைய எது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரும்பாலும் எல்லாத்தையுமே டச் பண்ணுவோம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் லெவலில் இதுதான் இதுதான் பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு அப்புறமா பேசிக் லெவலில் அதை எப்படி நீங்கள் பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத டச் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் லெவலில் வந்து அதை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துவோம் லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அப்படி தான் அது மாதிரி இஃப் கண்டிஷன் ஃபார் லுக் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் உங்களுக்கு பேசிக்கே போதும்னா நீங்க அதை நிறுத்திக்கலாம் அட்வான்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுனா பட் அட்லீஸ்ட் அந்த பேசிக் நாலேஜ் ஆகுது உங்களுக்கு மைண்டா அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் போறது பெஸ்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இன்ஸ்டலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப யாரு லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்களோ வந்து பைத்தான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா யாரெல்லாம் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க அது கொஞ்சம் சேட்ல சொல்லுங்க நம்பரை பார்த்துட்டு இன்ஸ்டலேஷன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்கியிருக்கேன் அதை எதுக்கலாமா வேணாமான்னு சொல்றேன் சேட்ல தயவு செஞ்சு யார் வந்து பைத்தான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் பிங்க் பண்ணுங்க அதாவது நாட் இன்ஸ்டால்டு நிறைய வந்ததுனாக்கா நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் செஷன் ஓகேவா கொஞ்சம் பிங்க் பண்ணுங்க வெரி குட் பெரும்பாலும் எல்லாரும் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க இருந்தாலும் சும்மா ஒரு பேசிக் இன்ஸ்டலேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதுதான் வந்து பைத்தானுடைய வெப்சைட் டவுன்லோட் நீங்க போய் நீங்க டேரக்டா இது ஒரு இஎக்சி ஃபைல் இதே கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறீங்க பைத்தான் த்ரீ டென்னுங்கிறது நல்ல ஸ்டேபிள் வருஷன் த்ரீ லெவன் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அது நிறைய அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ சும்மா இது ஒரு கிளிக் பண்ணுங்களேன் கிளிக் பண்ணீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இஎக்சி ஃபைல் ஒன்று டவுன்லோட் ஆகும் ஓகே இப்போ சில பேர் பிசியில த்ரீ லெவன் சப்போர்ட் பண்ணலன்னா த்ரீ டென் எடுத்துக்கணும் ரீட்டர்ங்கிறது ஒரு நல்ல ஸ்டேபிள் ரிலீஸ் அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் பாருங்கள் இதே எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக லேப்டாப் வச்சுருக்கீங்க இப்போ தான் பண்ணுறீங்கன்னா இது உங்களுக்கு டேரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் சில பேருக்கு எதாவது லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இந்த விண்டோஸ் போங்க இதில் எல்லா வருஷனுமே இருக்கும் இதில் வந்து த்ரீ டென் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேபிள் ரிலீஸ் நான் த்ரீ டென் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் த்ரீ லெவனும் நல்லதான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த லிங்க் இந்த டவுன்லோட் லிங்க் நீங்க போகலாம் இந்த லிங்க்ல போயிட்டு 
நீங்க டேரக்டாவே இது கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து இதை கிளிக் பண்ண உடனே விஷுவல் ஸ்டுடியோ இல்ல நீங்க எந்த ஐடி யூஸ் பண்றீங்களோ ஐடி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க விஷுவல் ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்றதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஒரு அஃபிஷியல் வே ஆஃப் பைத்தான் இன்ஸ்டலேஷன் சொல்றேன் ஏன்னா இது வந்து பைத்தான் டாட் ஓஆர்ஜி தான் பைத்தனுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பைச்சாம் யூஸ் பண்றேன் அது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆகும் நான் பைச்சாம் கூட எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு காட்டுறேன் இந்த செஷன் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி போட்டோ ரெண்டு செஷன் போட்டும் மக்கள் வந்து இதுல பெரியதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா பாக்குறேன் இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாலே ஒரு இஎக்சி ஃபைல் வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் இல்ல ஏதாவது த்ரீ டென் வேணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா பழைய வருஷன்ஸ் நினைக்கிறோம் விண்டோஸ் செவன்ல வேலை செய்யாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மினிமம் விண்டோஸ் டென் லெவனு அதுதான் வேலை செய்யுது ஏன்னா அந்த பைத்தான் டூ எக்ஸ் வந்து அந்த டோட்டலாவே அவங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாவது விண்டோஸ் செவன் சப்போர்ட்டே நிறுத்திட்டாங்க அதனால விண்டோஸ் செவன் வச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு பெருசா யூஸ் பண்ணாதீங்க அது உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் விண்டோஸ் பாருங்க இன்ஸ்டாலர் அப்படின்னாக்கா அந்த டேரக்டா இஎக்ஸி ஃபைல் விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஒரு இஎக்ஸி ஃபைலே உங்களுக்கு வந்து இஎக்ஸி ஃபைல நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இது நாங்க ஒரு டெமோ வீடியோ ஒன்று வச்சிருக்கோம் ஸோ அதை உங்களுக்கு காட்டுறோம் அது அதுவே உங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் அது வந்து நான் வந்து சாட்லிங் போடுறேன் ஜஸ்ட் அதை நான் கோ த்ரூ பண்றேன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஓகே ஸோ கூகுள் இது வந்து நம்ம இன்னைக்கு செஷனுக்கான அக்கன்ஸ் ஃபார்ம் இதை கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இப்போ இன்னைக்கு செஷன் நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க நாளைக்கு செஷன் வந்து நீங்க யார் இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல இன்னைக்கு அட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து நம்ம நாளைக்கு செஷனுக்கான இந்த ஜூம் லிங்க்லாம் அனுப்புவோம் அகேன் இட்ஸ் ஃப்ரீ தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நாளைக்கு செஷனுக்கான ஜூம் டீட்டெயில் வந்து அனுப்புவோம் அகேன் இது எல்லாமே ஃப்ரீ தான் ஸோ ஃபஸ்ட் செஷன் வந்து பப்ளிக்காக நடத்துகிறோம் ரெண்டாவது ஏன்னா தொடர்ச்சியான செஷன் வந்து இன்னைக்கு யார் வந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் நாளைக்கு செஷன் புரியும் ஸோ விட்டு வந்தாங்கன்னா யூஸ் இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து அடுத்த செஷன் அப்படிங்கிறது இது யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அடுத்த அடுத்த செஷன் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிற மாதிரி சொல்லணும் அவசியம் இல்லை திருப்பி சொல்லும் மாதிரி எல்லா செஷனுமே ஃப்ரீ தான் சரிங்களா நான் இதில் வந்து இரோ நோட் இரோ மேக் மணி அவுட் ஆஃப் ஸோ அதனால் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்ங்கிறது ஜஸ்ட் ஃபார் ரெகுலேஷன் பர்பஸ் வரும்ோட <laughs> இல்லைனா இதே மாதிரி ப்ரோஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த நான் சொன்ன த்ரீ டென் டென் அது ஒரு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது டே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இஎக்சி ஃபைலாக இருக்கும் அந்த இஎக்சி ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இஎக்சி ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வரும் ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது லொக்கேஷன் மாற்றணும் அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம் கஸ்டம் இன்ஸ்டலேஷன்லாம் இப்போ நான் என்ன ரொம்ப பிகினிங்கில் வந்து ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் நவுன்னு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வேறு ஒன்று இன்ஸ்டால் நவுன்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிடும்
கஸ்டமைசேஷன் போனீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் கேட்கும் வந்து ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக்ல வந்து சொல்லுங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா எனக்கு இந்த ஐடின்னு இருக்கும் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்க உங்க சர்ச் பட்டன்ல போயிட்டு பைத்தான் சும்மா டைப் பண்ணீங்கன்னா ஐடி பைத்தான் த்ரீ எயிட் ஆப்னு வருது பார்த்தீங்களா இதுதான் நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ நான் இதுல இருந்து உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இன்ஸ்டலேஷன் அவ்வளோ தான் இப்போ நான் நான் வந்து உங்களுக்கு இதுல இருந்து சொல்லி கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்க வந்து ஒரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுங்க என்ன <laughs> உங்களால இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஆன்லைன்ல கூட நீங்க பைத்தான் பண்ணி அதாவது ஆன்லைன்ல அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்ப நான் காமிக்கிற கூட நீங்க இங்கேயும் டைப் பண்ணலாம் டைப் பண்ணீங்கன்னா அவுட் புட் வரும் இந்த இன்ஸ்டால் பண்றவங்க பண்ணிடுங்க அதான் பெஸ்ட் நம்ம லோக்கல்ல இருக்கிறது இல்ல அப்படின்னாக்க இந்த கிளவுட் அப்ளிகேஷன் நீங்க பயன்படுத்தலாம் கீழே பாருங்க லிங்கா இதுல டைப் பண்ணா மேல அவுட் புட் வரும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஹலோ <laughs> <laughs> என்ன கோட் அடிக்கிறோமோ அவுட் புட் வந்து இங்கே இதுதான் வந்து என்ன சும்மா நான் அட்வைஸ்மெண்ட் சிந்தாந்தான் நிறைய வந்து வந்துருக்கோம் பெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண லேட் ஆகுது அது இமீடியட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னா இது ஓ அட்டண்டன்ஸ் அட்டண்டன்ஸ் ஃபார்ம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணுறேன் சேட்டில் இருக்கும் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் அது ஸோ அதில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய ஜூம் டீடைல்ஸ் அனுப்புங்க ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ ஐ திங்க் இன்ஸ்டலேஷன் அவ்வளோதான் இது கூகுள் ஃபார்மு ஸோ இதில் நீங்கள் உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருங்க அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நாங்கள் வந்து நாளைக்கு நாங்கள் ஜூம் டீடைல் அனுப்புகிறோம் யூடியூப் சேனல்லையும் அது போட்டுருங்க மத்திய இந்த கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் வந்து நம்ம யூடியூப் லைவ்ல போட்டுருந்தீங்கன்னா அதில் இருக்க போட்டாச்சு
அட்டண்டன்ஸ் லிங்க் வந்து திருப்பி அனுப்ப சொல்லியிருக்கீங்க அனுச்சிருக்கேன் கூகுள் ஃபார்ம் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அனுப்பிச்சிருக்கோம் வேற ஏதாவது சாட்ல நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்குறீங்களா வேற யாருக்கா டவுட் இருக்கீங்களா ஓகே ஸோ கிளாஸ் வந்து கண்டினியூஸா வாட்ச் பண்ணுங்க கொஸ்டின்ஸ் கொரியர் தான் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பைத்தான் டைப் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க இப்போ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடி வேணும் ஐடியில வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் ஐடியில வந்து நம்ம ஒரு நியூ ஃபைல் நியூ ஃபைல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல வரும் இதுதான் நம்ம எடிட்டர் வச்சுக்கோங்க அதாவது என்னன்னா இது எடிட்டரு இங்கே அவுட் புட் வரும் இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம எதுவும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க போர்டு எழுதுகிறோம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டு விண்டோவை வச்சுருக்கேன் இது வந்து நீங்க பைத்தான் ஐடியும் போட்ட உடனே ஒரு விண்டோ இதுல போய் ஃபைல் போயிட்டு நியூ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த விண்டோ வந்துடும் இதுதான் நமக்கான எடிட்டர் இதுல காமிச்சேன்ல ஒரு ஒரு வெப்சைட்ல என்னன்னா இங்க கோட் அடிப்போம் இங்க அவுட் புட் பார்ப்போம் இங்க கோட் அடிப்போம் இங்க அவுட் புட் பார்ப்போம் நிறைய பாருங்க ரன் அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இதை சேவ் பண்ணி வச்சு பெரிய தெரிவீங்களா விசிபிளா இருக்கா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் சொன்ன மாதிரி டேட்டா டைப்ஸ் ஏன் டேட்டா டைப் கத்துக்கிறோம் இந்த பிவி இதுல சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் ஏபிசிடி டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னா என்ன என்ன டேட்டா டைப்ஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா தமிழ்ல சொல்ல மாதிரியா என்னும் எழுத்தும் கண்ணன தகும் அதாவது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு எப்படி ரெண்டு கண்கள் இருக்கோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு மொழியில வந்து எண்ணும் எழுத்துக்களும் எண்கள் எழுத்துக்கள் அதுதான் பைத்தானியும் பாத்தீங்கன்னா அது இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆரும் பாங்க ஸ்ட்ரிங் இருக்கா இல்லையா அது வந்து எஸ்டிஆர்னு சொல்லுவாங்க இன்டீஜரா ஐஎன்டின்னு பாங்க இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங் ஓகேவா இது வந்து அதோடைய சின்டாக்ஸ் 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 ஐஎன்டின்னா இன்டீஜர் எஸ்டிஆர்னா ஸ்ட்ரிங் ஸோ நான் அதே எழுதிடுறேன் ஆனால் இன்டீஜர்னு எழுதி அப்புறம் நான் இன்டின்னு மாத்திரதுக்கு அது என்ன இருக்கோ அதை எழுதி எண்ணும் எழுத்தும் இவ்வளவுதான் டேட்டா டைப்ஸ்னா இதான் நீங்க என்ன எழுதினாலுமே சரி ஒண்ணு இந்த மாதிரி லெட்டர் இருக்கும் இல்லைன்னா நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா பைத்தான பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு பிராக்கெட் இருக்கு இது இருக்கு ஸ்லாஷ் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து லெட்டர்ஸ் தான் ஸ்ட்ரிங் தான் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸ்ட்ரிங் தான் எல்லாமே இந்த போர்ஸ் கமா எல்லாமே பைத்தான பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரிங் தான் ஓகேவா ஸோ இன்டீஜர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் அவ்வளவுதான் எண்ணும் எழுத்தும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளவுதான் டேட்டா டைப் மைண்ட் நல்லா வச்சுங்க இவ்வளவுதான் ஓகேவா இதுல சின்ன சின்ன எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாம் அது ஒண்ணு இன்டீஜர் இந்த இன்டீஜர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இன்டீஜர் மற்றும் ஃபுளோட் இப்ப இன்டீஜர்னா முழு எண்கள் அப்படியே இருக்கும் மூணு பத்து என்று ஃபுளோட்னா உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் டென்னு டூ பாயிண்ட் நைனு அதாவது இந்த டெசிமல்ல வருமா இல்லையா அதை ஃபுளோட்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்டீஜரை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க நம்பர் தான் எழுத்து தான் இருந்தாலும் சாரி எண்கள் தான் எண்களை வந்து முழு எண்கள் ரசம எண்களா டெசிமல் நம்பர்ஸ் ஸோ இன்ட்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்டீஜர்ங்கிறது முழு எண்கள் இதை நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இப்படி போடுறேன் இன்டீஜர்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஆறு பத்து நூறு ஃப்ளோட் அப்படின்னாக்க வந்து பார்க்காது ஃப்ளோட் அப்படின்னாக்க ஃப்ளோட்னா சரி இது ஒரு இதாக தான் எழுதுறேன் ஒன்றும் கோடிங் எழுதலைன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க சொல்ல சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி வந்து டெசிமல்ல நமக்கு இன்டீஜர் ரெண்டு வகை ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் தான் எழுத்து தான் சொல்ல மாதிரி எழுத்து எழுத்து தான் இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பெஷல் இருக்கு இப்ப பூலியன் சொல்லுவோம் பூலியன் அப்படின்னாக்கா ட்ரூஃபா அதாவது ஆமா இல்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருமே மினிமம் பிளஸ் டூ வரையும் படிச்சிருப்பீங்க வந்து இருக்கு எல்லாருமே மினிமம் பிளஸ் டூ வரையும் படிச்சிருக்கீங்க அதனால பூலியன்னா என்னன்னு தெரியும் ஸோ ட்ரூ ஃபால்ஸ் இந்த ட்ரூங்கிறது ஒரு டேட்டா டைப் தான் ஃபால்ஸ்ங்கிறது ஒரு டேட்டா டைப் தான் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு அது வந்து நன்மை நன்னுன்னா ஒண்ணுமே இல்லை ஆமா இல்லை அப்படிங்கிறது ஒண்ணு என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட் ஸோ அதனால சார் 
ஸோ நன் டைப் இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங்கு ட்ரூ ஃபால்ஸ் நன் இதுதான் வந்து நீங்கள் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா டைப்ஸ் இது இல்லாமல் நிறையா இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஒரு டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு என்ன சொல்லுன்னா நீங்கள் இதோட ஞாபகம் வச்சுங்க இது கீழே நிறையா இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு பைட் இருக்கு பைட் அரே இருக்கு இது வந்து டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நான் தனியாக சொல்லுவேன் ஓகேவா காம்ப்ளெக்ஸ் பைட்ஸ் பைட்ஸ் அரே அது மாதிரி நிறையா இருக்கு ஃப்ரோசன் செட்டு ஸோ அது இல்லை இது எல்லாமே டேட்டா டைப்ஸ் தான் பட் அதை நீங்கள் போட்டு பெருசாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நான் வந்து மோர் தென் எயிட் இயர்ஸாக பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் கோடிங்கில் இருக்கேன் அதையெல்லாம் வந்து எத்தனை அடி யூஸ் பண்ண எனக்கு தரல பட் என்னுடைய தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதமான கோடிங்கில் இவ்வளோ தான் டேட்டா டைப்ஸ் இது வந்து டேட்டா டைப்ஸ் இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை இன்டீஜராக ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு அவ்வளோதான் லாங்னு ஒன்று இருந்துச்சு அதை இப்போ எடுத்துட்டாங்க ஓகேவா வந்துடுங்க காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது சொல்லலாம் மேத்தமெட்டிக்கல் இந்த இமேஜினரி ரியல் நம்பர் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன சொல்ல பாருங்கள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ டென் ப்ளஸ் இமேஜினரின்னு சொல்லுங்கள் சும்மா சாம்பிள் இருக்குறேஷன்ஸ்ல <laughs> அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரோசன் செட் இருக்கு செட்டு இன்டர்செக்ஷன் யூனியன் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இது வந்து டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் இருக்கு டபுள் இருக்கு செட் இருக்கு அப்புறமா வந்து டிக்ஷனரியும் இருக்கு நான் இதை மட்டும் என் தனியாக போட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் லிஸ்ட்டு தப்பல் செட்டு டிக்ஷனரி இது நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது என்ன கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கும் அதில் இன்டிஜர் ஸ்ட்ரிங்கு ட்ரூ ஃபால்ஸ் நன்னு ஏன்னா அவனால் இருக்கலாம் ஈவன் லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் கூட இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு டேட்டா டைப்பு இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா செட் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இதுல இது ரெண்டு இது மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க சிங்கிள் டைமென்ஷன் இது டூ டைமென்ஷன் நம்ம டீட்டெயிலா பாப்போம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் சொன்னா இல்லையா அதெல்லாம் ஒரு அறிமுகம் அப்புறமா அதை பற்றி ஒரு அடிப்படை நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுவோம் ஸோ அங்கிருந்து நம்ம அட்வான்ஸ் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுவோம் ஸோ இவ்வளோதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா டைப்லாம் இவ்வளோதான் அதை வந்து ஒரு ஒரே ஃப்ரேம்ல காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஜஸ்ட் இவங்க டைப் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் ஸோ டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னாக்கா இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங்கு ட்ரூ ஃபால்ஸ் நன்னு ஓகேவா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா லிஸ்ட்டு தப்புள் செட்டு டிஸ்ட்ரிக் மொத்தம் அவ்வளோதான் பைத்தானில் மொத்தமாக இவ்வளோ தான் பில்டின்னாக இருக்கிறது இவ்வளோ நிறையா இருக்குது நிறையானாக்கா அதெல்லாம் லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணி படிப்போம் கலெக்ஷன் சொல்லிட்டு பைத்தானில் ஒரு லைப்ரரி இருக்குது அந்த லைப்ரரிக்குள்ளே போனீங்கன்னா நிறையா இருக்குது அது இது நிறையா இருக்குது பட் த தட் இஸ் அ செகண்டரி ஒன் ப்ரைமரியாக இருந்தான் அடிப்படை இதுதான் அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாம் படிக்கிற காலத்துலலாம் வந்து எலக்ட்ரான் போட்டான் நியூட்ரான் இவ்வளோ படிச்சு முடிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்து பாசிட்ரான் இருக்குது போட்டான் இருக்குது எல்லாமே அணு சப்போ சப்போட்டாமிக் பார்த்துக்கல் அப்படின்பாங்க அது மாதிரி மீசான்னு ஒன்று இருக்குது நிறையா இருக்குது எல்லாம் இது ஒன்றா அது ஒன்று ஸோ அது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் பட் ஆனால் அடிப்படை அதுனால் இதுதான் இப்போ நான் ஒரு கோடிங் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க நிறைய பைத்தான் கோடு எழுதுறேன்னா இவ்வளோ தான் இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இவ்வளோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒரு தொண்ணூற்றி ஒம்பது கோடி ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு பைத்தான் டெவலப்பர் வைங்களேன் ப்ராப்பர் பைத்தான் அவருடைய வேலையே ஒரு நாளைக்கு இரநூறு முந்நூறு லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் பைத்தான் கோடு அடிக்கிறது தான் அவருடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டினா அவருடைய கோடில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இதுவாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் தான் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் இந்த சாட்ஸில் பேஸ் பண்ணுறேன் ஒரு தியரிக்காக சொன்னேன் ஸோ 
அப்படின்னா <laughs> வேல்யூ வந்து நீங்க ப்ராப்பரா கொடுக்கணும் இப்போ இன்டிஜர்னா ஒரு இன்டிஜர் ஸ்டோர் பண்ண நினைக்கிறீங்க இன்டிஜர்னா பத்து அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இருபது முப்பது நாற்பது ஃப்ளோட் நம்பர்னா வேரியபிள் டூ நான் ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு ஃப்ளோட் நம்பர் கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஸோ அந்த மாதிரி அசைன் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூ பொதுவாக வேரியபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்டராக இருக்கும் அந்த இல்லைனாக்கா ஒரு பக்கெட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு சகப்பு பக்கெட்டு இது வந்து ஒரு கருப்பு பக்கெட்டு சகப்பு பக்கெட்டுக்குள்ள பத்துங்கிற வேல்யூ இருக்கு கருப்பு பக்கெட்டுக்குள்ள சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனுங்கிற வேல்யூ இருக்கு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது என்னன்னா ஒரு ஒரு பாயிண்டர்னு சொல்லலாம் ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர்னு சொல்லலாம் ஒரு டப்பா ஒரு பக்கெட்டு எதுனாலும் சொல்லிக்கலாம் நீங்க அது அதாவது ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ ஒரு பக்கெட்டு பக்கெட்டுக்குள்ள என்ன சொல்ற தண்ணி இருக்கு அந்த மாதிரி பக்கெட்டுங்கிறது என்ன அது ஒரு ஹோல்டர் உள்ள ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் அதான ஒரு பீரோ பீரோன்னா வெறும் பீரோ அழகு யாரும் வாங்கி வைக்கிறது இல்லை பீரோக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பொருள் வைக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம பீரோ காசு கொடுத்து வாங்கணும் அந்த மாதிரி வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னா இப்ப நம்ம பார்த்த டேட்டா டைப்ஸ் அதான் அந்த டேட்டா டைப்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வேரியபிளா டிக்ளேர் பண்றோம் ஆனா திருப்பி சொல்றேன் கிளாஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் போகும் இன்னைக்கு நாளைக்கும் ஆஹ் அப்புறமா நம்ம வேக முடியும் நீங்களே வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா போறீங்க ஸ்லோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வேக இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த வேரியபிள் வந்து பிரிண்ட் பண்றேன் இதுதான் வந்து பிரிண்ட்டுக்கான சின்டாக்ஸ் இது எல்லாமே சின்டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று காப்பி பண்ணலாம் அது சும்மா டைப் பண்ணலாம் பட் இது எல்லாமே சின்டாக்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் வந்து வேரியபிள் நேம் இருக்கணும் ரைட் சைடில் வேல்யூ இருக்கணும் லெஃப்ட் சைடில் வேரியபிள் நேம் இருக்கும் ரைட் சைட் வேல்யூ பிரிண்ட்டு பிரிண்ட்டுன்னு போட்டுட்டு இந்த வேரியபிளை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஒரு பக்கெட்டுக்குள்ளே தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பக்கெட் என்ன பண்ணுறேன் கவுச்சி தண்ணியை கீழே கொட்டுறேன் அப்படின்னா ஆஹா தண்ணி இருக்கு இல்லை ஒரு பக்கெட்டுக்குள்ள வந்து லெட்ஸே நாலு அழுக்கு துணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பக்கெட் அப்படியே கவுத்துறேன் கவுத்துனோட என்ன ஆகும் அதான் உள்ள நாலு அழுக்கு துணி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோமா இல்லை இந்த மாதிரி நான் நான் கொடுக்கறது பிரிண்ட் பிரிண்ட்டுங்கிறது அவுட் புட் ஸ்டேட்மெண்ட் பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் இன்புட்னு ஒன்று இருக்கு அதை நான் தனியாக சொல்றேன் ஸோ வேரியபிள் ஒன்று தான் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அது பத்துன்னு சொல்லுது ஏன் பத்துன்னா வேரியபிள் ஒன்று பத்து அதான் வேல்யூ இருக்கு புரியுங்களா ஏன் பக்கெட்டு இதான் வேல்யூ ஒரு பக்கெட்டு லெட்ஸே பக்கெட்டுக்குள்ள பத்து துணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து பத்துன்னு பிரிண்ட் பண்ணல வேரியபிள் தான் பிரிண்ட் பண்றேன் இட் மீன்ஸ் அந்த பக்கெட் அப்படியே கவுத்தி பாக்குறேன் உள்ள என்ன இருக்குன்னு உள்ள வந்து பத்து அப்படிங்கிற வேரியபிள் ஒன்ல டென் இருக்கு வேரியபிள் இந்த பிரிண்ட்ங்கிறது அவுட் புட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிமாங்க இப்ப பிரிண்ட் பண்ணி பாத்துக்கிறது நமக்கு விசிபிளா பாக்கணுமா இல்லையா ஸோ இது வந்து இன்டீஜர் இது வந்து புரிய மாதிரி சொல்லுறேன் இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் இது வந்து ஒரு ஸ்லோக் மற்ற லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும் இப்போ ஜாவாலாம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிளை இன்டீஜராக டிக்ளேர் பண்ணி அதை இன்டீஜர் அசைன் பண்ணணும் பைத்தான்ல அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து கோடிங் ஸ்கிரீன் தெரியுதுல தெரியுது தெரியுது ஆ பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நீங்க அசைன் பண்ணீங்கன்னா போதும் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காவே எடுத்துக்கோம் நீங்க அசைன் பண்றத பார்த்து பைத்தானே கண்டுபிடிச்சு ஓகே இவர் இந்த ஏரியபிளுக்கு இவர் வந்து இன்டீச்சர் அசைன் பண்ணியிருக்காருன்னு அது இன்டீச்சர் ஏரியபிள் அதை எடுத்துக்கோம் நீங்க எழுதுறத பார்த்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே பைத்தான் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன எழுதியிருக்கீங்கன்னு பார்த்து அதை புரிஞ்சுக்கோம் இப்ப ஸ்ட்ரிங் எடுங்களேன் வேற த்ரீ வைக்கணும் அவசியம் இல்லை என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்க எப்பவுமே கோட்ஸ் குள்ள கொடுப்போம் அதாவது பைத்தான்ல இருக்கு வேரியபிள்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இன்டீஜர் ஃப்ளோ இன்டீஜர் ஃப்ளோட் ஸ்ட்ரிங் ட்ரூ ஃபால்ஸ் நன்னு எல்லாத்தையுமே அப்படியே தான் கொடுப்போம் ஆனா இந்த ஸ்ட்ரிங் ஒண்ணுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் அது வந்து ஒரு கோட்ஸ் குள்ள நம்ம கொடுப்போம் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்கலாம் மல்டி கோட்ஸ் கொடுக்கலாம் அதை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு கோட்ஸ் ஏன்னா கோட்ஸ் பத்தியே ஒரு 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 பத்து நிமிஷம் பேச வேண்டியது இருக்கு பட் இப்போதைக்கு ஒரு அறிமுகமா எல்லா வேரியபிள்ஸுமே நீங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்படி அப்படியே கொடுக்கறதா பத்துனா பத்து நான் என்ன நன்று டூனா ட்ரூ அப்படி கொடுக்கறதா இந்த ஸ்ட்ரிங் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கோர்ஸ் குள்ள கொடுப்போம் ஏன் எதுக்குங்கிறது நம்ம பண்
சீஃப் ஆர் கேட் கத்துக்காம ஒரு வேர்ட்ஸ் குள்ள போக முடியாது வாட் இஸ் யுவர் நேம் வாட் இஸ் நேம் ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும் ஓகே நான் ஒரு மொழி கத்துக்கிட்டேன் அதுக்கான பயன் தெரியுது அப்படின்னு முதல்ல இதை கத்துக்கங்க அப்புறமா வந்து நம்ம சில யூஸ்ஃபுல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து ஸோ இது வந்து இன்டீஜர் இது ஃப்ளோர் டூ யூஸ்ஃபுல் இது நம்ம மூணு இது போதும் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> இது நீங்க இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க நான் உங்களுக்கு இந்த டைப் போட்டுக்கோங்க டைப் இருக்கா டைப்னா அது வந்து ஒரு வேல்யூவை சொல்லாது என்ன டைப் அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த பிராக்கெட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது போடணும் நம்ம ஏன்னா இப்ப வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் வேர் வேற ஒண்ணுன்னு இருக்கு அதை ஒரு பிரிண்ட் பண்றோம் அதனாலதான் நிறைய பிராக்கெட்ஸ் நம்ம வந்து போட்டுருக்கோம் ஒரு நிமிஷம் எல்லாத்துக்குமே <laughs> <laughs> இதான் சிண்டாக்ஸ் அதான் ஏன்னா இப்போ பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரெண்டு வாட்டி தான் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது நான் பண்ண பார்த்து இப்போ நான் எடுத்துட்டேன்னா ரெண்டு வாட்டி பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு வாட்டி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் சிண்டாக்ஸ் அதான் நம்ம எத்தனை பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறோமோ கரெக்டாக அத்தனை பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்க இப்போ நான் சொன்னது இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு ஸ்ட்ரீங்கு பூலியன் பூலியன் நன்கை இது ஒரு இன்ட்டு இது வந்து டைப் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது டைப் மாத்த முடியுமானா டைப் மாத்தலாம் டைப் வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா டைப் மாதிரி டைப் காஸ்டிங் பண்ணணும் பார்ப்போம் இது வந்து வேற இந்த பிரிண்ட்ல உங்களுக்கு ஒரே பிரிண்ட் ஸ்டேட் பண்ணி ரெண்டு வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா வேற ஒன் கம்மா வேற டூ இப்போ ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு வேரியபிள் பத்து ஆறு ஆறு இது வந்து பத்து ஆறு அந்த மாதிரி மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸ் வந்து ஒரே நேரத்தில் பிரிண்ட் பண்ணுறது இதுதான் வேரியபிள் சம்பந்தப்பட்டது அதான் வேரியபிள்ஸ் வேல்யூஸ் ஃபார் டேட்டா டைப்ஸ் இது சம்பந்தமாக கொஸ்டின் இருக்கு
டேட்டா டைப்ஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது கோர்ஸ் பார்க்கும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த இன்னைக்கு மட்டும்தான் கோர்ஸ் இருக்கு இந்த கோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் டேட்டா டைப்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எடுத்துக்கோம் இது நான் டேரஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வேற நீ ஏன் உங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஏங்கிறது நான் ஓகே இதில் டபுள் கோட்ஸ் போட்டு டபுள் கோட்ஸ் போட்டு சிங்கிள் கோட்ஸும் போடுவோம் டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்த மாதிரி சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டு சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அப்போவும் ஒர்க் ஆகும் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்கலாம் டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கலாம் ட்ரிபிள் கோட்ஸும் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆனால் எத்தனை கொடுக்குறீங்களோ அத்தனை போட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணலாம் மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா சிட்டாக் தரும் பாருங்க மூணு சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு எண்டுலேயும் மூணு சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அப்போவும் இது ஒர்க் பண்ணலாம் ஆப்பிள் பிரிண்ட் ஆகும் இல்லை மூணு டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கலாம் மூணு டபுள் கோட்ஸ் பட் எண்டு வித்து மூணு டபுள் கோட்ஸ் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு என் பண்ணுறீங்க ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நாலு விதமாக டிக்ளேர் பண்ணலாம் வேரியபிள் நீங்கள் அப்சென்ட் பண்ணலாம் மூணு வேணா போடுறோம் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை அதாவது ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்குறது பொதுவாக எல்லோரும் கொடுக்குறது டபுள் கோட்ஸ் சரிங்களா இல்லைன்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்குறது பொதுவாக எல்லோரும் கொடுக்குறது சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுப்பாங்க சில பேர் டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஆனால் எதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு நீங்கள் என் பண்ணலாம் அடுத்து என்னென்னா மூணு மூணு டபுள் கோட்ஸ் தான் ஆனால் மூணு வாட்டி கொடுக்குறது இது மூணு சிங்கிள் கோட்ஸ் தான் மூணு வாட்டி இப்போ வந்து சிங்கிள் கோட்ஸு டபுள் கோட்ஸு ட்ரிபிள் கோட்ஸு இது என்ன சிக்ஸ் கோட்ஸ்னு சொல்லலாமா அடுத்தது இந்த மாதிரி நாலு வகையாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வந்து டபுள் ஸ்ட்ரிங் வரோம் சரிங்களா டபுள் ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் வரும் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்று டேட்டா டைப்ஸ் முடிஞ்சோம் டேட்டா டைப்ஸ் இது நாலுமே நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஓகே இருந்தாலும் ஏன் எதுக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சிங்கிள் கோட்ஸுங்கிறது ஒரு லைனுக்கு இந்த ட்ரிபிள் கோட்ஸுங்கிறது மல்டி லைன் மல்டி லைன்னா என்ன பார்க்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் சிங்கிள் கோட் இப்போ லெட்டர் இருக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ரிங்கை ஏன் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் உள்ள நீங்கள் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஒன்று அப்படி ஸோ இது வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இது பாருங்க டபுள் கோட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும் அதே தான் சிங்கிள் கோட்ஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் ஒன்றுக்கு தனித்தனியே சொல்லணும் அவசியம் இல்லை டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இது வந்து இப்போ எது எதுக்கெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னா வச்சுன்னு ஒரு இருக்கு அதாவது ஒரு சிங்கிள் லெட்டரு ஒரு வேர்டு ஒரு சென்டென்ஸ் இது மூணுக்குமே வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பைத்தான்ல எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் தான் பைத்தான்ல வந்து எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் தான் ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் தான் ஸோ அப்படிதான் அதை கணக்கு இது வந்து மூணு வகை லெட்டரு வேர்டு சென்டென்ஸ் ஸோ இது மூணுக்குமே வந்து சிங்கிள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் கோர்ஸ்னா டபுள் கோர்ஸ் ரெண்டுமே நீங்கள் காப்பி பேச மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரிபிள் கோர்ஸ் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா மல்டி லைன் மல்டி லைன்னா ஒன் டைப் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு ரிமூவ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு மல்டி லைன் அதாவது என்ன ட்ரிபிள் கோட்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து மல்டி லைன் ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எண்டில் வந்து ட்ரிபிள் கோட்ஸ் போட்டு முடிச்சுக்கணும் இந்த மல்டி லைனுக்காக தான் இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து மல்டி ஒரு ஒரு பாருங்க சி தான் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் அது ஒரு மல்டி லைனாக பிரிண்ட் மல்டி லைன் ஸ்ட்ரிங் இருக்கா இல்லையா ஸ்ட்ரிங் தான் பட் அதில் மல்டி லைன் இருக்குமா இல்லையா அதுக்கு ட்ர
ஒரு கேரக்டருக்கு சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேர்டுக்கு சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு மல்டி லைன் வருதோ மல்டி லைன் வர்றப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் டபுள் சேம் தானா அதை சொன்ன மாதிரி திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண அவசியம் கிடையாது மூணு டபுள் கோட்ஸும் கொடுக்கலாம் மூணு சிங்கிள் கோட்ஸும் கொடுக்கலாம் ஒர்க்கா மூணு டபுள் கோட்ஸ்க்கும் ஒர்க் ஆச்சு மூணு சிங்கிள் கோட்ஸ்க்கும் இதுதான் வந்து கோர்ஸுக்கானது எது எதுக்கும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்மளுடைய ஃபெசிலிட்டேஷன் காரணம் எல்லாமே கோல் வந்து நான் சாட்ல வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஸோ நீங்க அதுல இருந்து எடுத்து எடுத்து எனக்கு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கோட் சம்பந்தப்பட்டது கோட்ஸ்ல கூட நிறைய இருக்கு பட் இந்த என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> அதே மாதிரி வந்து ஃப்ளோட்டு ட்ரூ ஃபால்ஸ் கூட கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் நன்னு கூட ஸோ மிக்சர் ஆஃப் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ்னு சொல்லலாம் அதே தான் இப்போ நம்ம அது வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுற மாதிரி தான் அது ஓகேவா இங்கே நம்ம எதாவது வேரியபிள் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கதா சொல்ல லிஸ்ட்டுங்கிறதும் அதே தான் சரி ஏன்னா ஒன்னே ஒன்று மாறும் என்ன மாறும்னா நீங்க வந்து நார்மல் பிராக்கெட் இருக்குல்ல அது போல இங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அதாவது என்னன்னா லிஸ்ட்ங்கிறது சிங்கிள் டைமென்ஷன் இது வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷன் அறியப்பாங்க அதோட அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு ஒரு எலிமெண்டா இருக்கு பாருங்க ஒரு எலிமெண்ட் கமா இன்னொரு எலிமெண்ட் கமா இன்னொரு எலிமெண்ட் கமா இப்போ கமா போட்டு கமா போட்டு நம்ம ஒவ்வொரு எலிமெண்டா வரிசையா அடுக்கி வைக்கிறோம் வரவங்களா வரிசையா அடுக்கி வச்சிருக்கோம் வரவங்க செட்டுங்கிறதும் அதாவது எலிமெண்ட்ஸ கமா போட்டு கமா போட்டு வரிசை அடுக்கி வச்சிருக்கோம் அதே தான் என்ன மூணுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன இது பிராக்கெட் பாருங்க இது நார்மல் பிராக்கெட் இது ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கேர்லி பிராக்கெட் டிஃபரன்ஸ் இது மாத்துறது மூலியமா ஃபங்க்ஷனல் அட்டிஸ் மாறும் டிக்ஷனரி உங்களுக்கு சொல்லுவேன் டிக்ஷனரிங்கிறது டூ டைமென்ஷன் நிறைய டூ டைமென்ஷன் நிறைய அப்படின்னா ஒரு எலிமெண்ட்ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஒரு அஞ்சுன்னா ஒரு எலிமெண்ட் ஏழுங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட் ஸோ ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் கமா கமான்னு கொடுக்குறோம் இது சிங்கிள் டைமென்ஷன் நிறைய டிக்ஷனரிங்கிறது டூ டைமென்ஷன் நிறைய உதாரணத்துக்கு ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுமே வந்து ஒரு செட்டா இருக்கும் கீ வேல்யூ பேர் அப்படின்பாங்க ஒரு கீ இருக்கும் அதுக்கு வேல்யூ இருக்கும் ஒரு கீ இருக்கும் வேல்யூ இருக்கும் அதாவது என்னன்னா இந்த கீழ எந்த வேல்யூ இருக்கு இந்த கீழ என்ன வேல்யூ இருக்கு இந்த கீழ என்ன வேல்யூ இது வந்து நூறு இரநூறு இல்லை நீங்க என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்னன்னா ஒரு கீ ஒரு வேல்யூ இது இது வந்து டூ டைமென்ஷன் அது மீன்ஸ் என்னன்னா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்லயும் ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ரெண்டு டைமென்ஷன் இருக்கு கீன்னு ஒரு பார்ட் இருக்கு வேல்யூ இருக்கும் இங்க அப்படி கிடையாது பாருங்களேன் இங்க வந்து ஒரு வேல்யூஸ் மட்டும்தான் இருக்கு தெரிஞ்சு கீ ஸோ இதுதான் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிம்பாங்க கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப் இதுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் டேட்டா டைப்ஸா இருக்கும் இதுக்குள்ள டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு டப்புல்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் கூட இருக்கலாம் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஒரு டப்புள் இருக்கலாம் ஒரு செட்டுக்குள்ள ஒரு டிக்ஷனரி இருக்கலாம் எதுக்குள்ள எதுவானாலும் இருந்துக்கலாம் நாட் ஓன்லி கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் ஆலாங் வித் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கூட சொல்லுவோம் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் கூட இருக்கும்
இதுல என்ன ஒரு ப்ராப்பர்டி டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்றேன் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண இதா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கோடிங் இதை வந்து நம்ம அமைச்சுக்கணும் டப்புள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இதை வந்து இம்யூட்டபுள் ஆப்ஜெக்ட் இம்யூட்டபுள் இம்யூட்டபுள்னா நாட் சேஞ்சபுள் நம்முடைய ரீட் ஓன்லி மெமரி பார்த்துருக்கோமா இதுல ஒன்லி ரீட் பர்மிஷன் தான் இருக்கும் ரீட் பர்மிஷன் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து டேட்டாவை கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த டேட்டாவை எடிட் பண்ண முடியாது இது இதுல வந்து இப்போ ப்ரோக்ராமிங் வேர்ல வந்து கிரெட் ஆப்ரேஷன் கிரெட் ஆப்ரேஷன் ரெட் அப்படின்னா கிரியேட் ரீடு அப்டேட் டெலிட் வேற ஒண்ணும் இல்லை ரெட் ஆப்ரேஷன் சி சீனா கிரியேட் ஆர்னா ரீடு யூனா அப்டேட் டீனா டெலிட் உருவாக்குவது அது படிக்கிறது அதை அப்டேட் பண்றது டெலிட் பண்றது ஸோ அதைதான் சொல்லுவாங்க இந்த கிரெட் ஆப்ரேஷன் வந்து இங்க பண்ண முடியாது கிரியேட் பண்ணலாம் உருவாக்கலாமே ரீட் பண்ணலாம் ஒரு 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 டப்புல டெக்லேர் பண்ணலாம் நீங்க நேரடியா அதை ரீட் பண்ணலாம் அப்டேட்டோ டெலிட்டோ பாசிபிள் ஸோ அதுதான் டப்புளுடைய நினைச்சு ஏன்னா பார்க்க எல்லாம் ஒரே மாதிரியே இருக்கு எதுக்கு மூணு தனியா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறாங்க அதுக்காக லிஸ்ட்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிரெட் ஆப்ரேஷனும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதுல வந்து நீங்க ஆட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதே சிங்கிள் ஒரு சிங்கிள் அதாவது நம்ம எடிட்டபிள் மெமரி ஹார்ட் டிஸ்க் வச்சுக்கோமா இல்லையா டேட்டா போடலாம் டேட்டா டெலிட் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல வந்து ரீட் ஓன்லி மெமரி இருக்கு அதே மாதிரி வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் எடிட்டபிள் மெமரி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய யூஸ் கேஸ்க்கு வந்து டேட்டாவை யாரும் எடிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா டப்புள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லட்சம் ஒரு யூசர் நேம் ஐபி அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்குறீங்க பாஸ்வேர்டு மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும் யாரும் போய் வந்து யாரும் எடிட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஒரு மாறாத மாறி இல்லைகள் கான்ஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ் எங்கேயாவது இருக்குன்னா நீங்க நேரத்தில் டப்புள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தட் யாராவது வந்து இதை வந்து மாடிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணா கூட அவங்களால முடியாது ஏன்னா இது வந்து டப்புளா டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்க அதுல வந்து எடிட்டபிள் வந்து நாட் பாசிபிளா இருக்கும் இல்ல ஏதாவது டேட்டா மாடிஃபை பண்ணிட்டே இருக்கணும் இப்போ லட்சம் ஒருத்தருடைய சேலரி இல்லை ஒருத்தருடைய டேட்டா சம்திங் ஐட்டம்ஸ் ஒரு கீ சேஞ்ச் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காரு ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கிற மார்க் ஸ்டூடெண்ட் நேம் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் ஆனா ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கிற மார்க் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம் ஒரு ஒரு மார்க் இருக்கும் அப்ப அதெல்லாம் எடிட்டபுளா இருக்கு ஸோ எடிட்டபுளா இருக்குன்னாக்க அந்த நேரத்தில் நம்ம லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் எப்ப எது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லுவோம் ஓகேவா செட்டு செட்டு அப்படின்னா செட்டு வந்து இட் ஹோல்டு ஒன்லி யூனிக் வேல்யூஸ் இப்ப உதாரணத்துக்கு டபுள்ல வந்து இங்க ஒரு நூறுங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல இந்த இடத்துல கூட ஒரு நூறுன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கலாம் அது வந்து அக்செப்டபிள் ஆனா செட்டுங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஹோல்டு ஒன்லி யூனிக் வேல்யூஸ் ஒரே டூப்ளிகேட் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து செட்டு ஹோல்ட் பண்ணாது ரெண்டாவது செட்ல இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா செட்டு வந்து ஆர்டரா இருக்காது இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர்டா இருக்கும் இது ஆர்டர் கிடையாது நம்ம பார்க்க அஞ்சு ஏழுங்கிறது மொத என்ன நம்பர் மொத என்ன நம்பர் நம்மளால சொல்ல முடியும் எந்த நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா இதுல வந்து முதல் நம்பர் வந்து அஞ்சு ரெண்டாவது நம்பர் வந்து ஏழு மூணாவது நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம் இது அப்படி கிடையாது செட்டு வந்து அவுட் ஆஃப் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டும் ஆர்டர் டிக்ஷனரி இது இது எல்லாமே வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷன் இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஓகேவா நான் ஜஸ்ட் சம்மரி பண்ணி சொல்றேன் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க கஷ்டமா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டபுள் வந்து இம்யூட்டபுள் இம்யூட்டபுள் அப்படின்னாக்கா நாட் சேஞ்சபிள் ஓகேவா இது மற்ற மூணுமே வந்து மற்ற மூணுமே வந்து சேஞ்சபிள் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்றதுனா இது நாட் ஆல் ஆப் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரீட் ஓன்லி இது வந்து என்ன வேணாலும் எடிட் பண்றது இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபன் இது வந்து ஆர்டர் வரிசையா அடுக்கி வச்ச நம்ம வாய் சொல்ல முடியும் இது வந்து அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பக்கெட் இருக்கு பக்கெட்ல வந்து ஒரு சீட்டு எழுதி போடுறீங்க அஞ்சு ஏழு ஏ முப்பது ஹண்ட்ரட் டூ நன் அப்படின்னு ஒரு சீட்டு சீட்டா எழுதி போடுறீங்க ஒரு சின்ன டப்பாக்குள்ள இப்ப நல்லா போட்டு குடிக்கிறீங்க முதல்னு சொல்ல முடியும் பாக்ஸ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்தீங்கன்னா டப்பால ஒரு சீட்டு வந்து மடிச்சு மடிச்சு கிடக்கும் சீட்டு சொல்ல முடியுமா டப்பா வர குளிக்கிட்டோம் சொல்ல முடியாது ஆனா எல்லா எலிமெண்ட்டுமே இந்த டப்பாக்குள்ள இருக்கும் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல இதுதான் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது டெப்டூ டிக்ஷனரி அந்த
இது வந்து இது வந்து நேச்சரை பத்தி ஒரு அறிமுக வகுப்பு அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல சின்ன சின்ன ஒரு ஒரு யூட்டிலிட்டிஸ் தான் ஓகேவா இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம டீப்பா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்து எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமிங்கோட எக்ஸன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பட் அதை நம்ம இன்னைக்கே பாத்துருவோம் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பிரிண்ட் பண்ணும்போது நிறைய மாத்தி மாத்தி பிரிண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து நேம்னு வைங்க மார்க் சும்மா மார்க் ஒரு ஒரு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு இன்டீஜர் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு ஒரு இன்டீஜர் இருக்கு இப்போ எப்படி எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம் நார்மலா பேசிக்கா எடுத்த உடனே நீங்க பிரிண்ட் பண்றதுன்னா நேம் பிரிண்ட் பண்றோம் அதாவது ஒரே ஒரு வேரியபிளா பிரிண்ட் பண்றோம் இதுக்கப்புறம் கமெண்ட்னு ஒன்னு இருக்கு இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் கொஞ்சம் டீடைல்டா போறேன் ஏன்னா பேசிக்ஸ் இது நான் யூஸ் பண்ணுவேன் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன யூஸ் பண்றேன்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆப்பிள் வரும் இப்போ நேம் பிரிண்ட் பண்றேன் இப்போ ஒரே நேரத்தில் மல்டிபிள் இது நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னா இப்போ நேம் கமா போட்டுக்கணும் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் கொடுக்கல அது பிரச்சனை இல்லை நீங்க கமா போட்டீங்களே அது ஒரு ஸ்பேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காவே எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்க ஸ்பேஸே கொடுக்கலனா கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பேஸ் எடுக்கணும் சித்திக் சென்னை நைன்டி ஃபைவ் இப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கமா போட்டு பிரிண்ட் பண்ணலாம் பேஸ் பண்றது அதாவது ஒரே இதுல வந்து மல்டிபிள் பண்றது இப்போ வேற ஏதாவது இப்போ நிச்சயம் ஒரு நடுவில் ஏதாவது ஒண்ணு வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா இப்போ நிச்சயம் கமா இது உடன் ஐஎம் போட்டு சிஜிக்குன்னு வரும் ஐஎம் சிஜி அதாவது ஒரு வார்த்தை கமா போட்டு கமா போட்டு கமா போட்டு கூட எழுதலாம் ஆனா ஸ்ட்ரிங் எழுதிங்கன்னா கோட்ஸ் கொடுக்கணும் ஃப்ரம் எஸ்ஐ லொகேஷன் சென்னை இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்றதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு வகையான பிரிண்டிங் ஓகே இன்னும் நிறைய இருக்கு நான் ஒன்று ஒன்றும் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் இப்படி கமா போட்டு கமா போட்டு பண்ணுறது பட் இது கமா போட்டு கமா போட்டு பண்ணால் ரொம்ப அக்லியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்க இப்போ ஒரு நான் வேரியபிள் ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணுறேன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஓப்பன் க்ளோஸ் கோர்ஸ் ஃபார்மட்டுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு இந்த ஃபார்மட் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் உள்ளே ஏதாவது எழுதிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி வேரியபிள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படின்னா ஐயா இந்த இடத்துல நேம்னு கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ரம் நான் சொல்றேன் தேர்ட்டி பிரைசஸ் தான் என்னன்னு சொல்லிருக்கேன் இந்த ஃபார்மட்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் ஃப்ரம் சித்தி நேம் வரணும் ஸோ நேம்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் லொகேஷன் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல லொகேஷன் வரணும் இந்த இடத்துல மார்க் வரணும் இதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வந்து இன்னொன்னா பிரிண்ட் பண்ணுங்க ஸோ ஜஸ்ட் வேரியபிளாக கன்செப்ட் பண்ணிட்டு இந்த வேரியபிளை நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஐம் சித்தி ஃப்ரம் சென்னை மை மார்க் இஸ் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்மட்டில் வந்து இந்த இது ஒரு ஆங்கர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு 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 பிளேஸ் ஹோல்டரை செட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு வேல்யூஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் மூணு பிளேஸ் சொல்கிறோம் நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சிங்கிள் க ஸ்ட்ரிங்கு தான் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் பை பை யூசிங் த ஃபார்மட் மெத்தடு ஸோ ஓப்பன் கோட்ஸு க்ளோஸ் கோட்ஸு கோட்ஸ் கேன் பி எனி திங் சிங்கிள் கோட்ஸு டபுள் கோட்ஸு ட்ரிபிள் கோட்ஸு த்ரீ டபுள் கோட்ஸு என்ன வேணாலும் ஸ்டார்ட்டு எண்டு வந்து சேமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ உள்ளே நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரிங் வேணாலும் எழுதிக்கலாம் இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் கேர்லி பிளேசஸ் இருக்குல்ல இது ஒரு சின்டாக் இது ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் ஸோ நான் வந்து ஒரு மூணு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் ஸோ நேம் கொடுக்குறவ வந்து இந்த நேம் வந்து இங்கே வந்துடும் லொக்கேஷன் கொடுத்தா லொக்கேஷன் இங்கே வந்துடும் மார்க் கொடுத்தா மார்க் இங்கே வந்துடும் இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து மூணு கொடுக்கல வெறும் ரெண்டே ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இது வந்து மூணு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் ஏதாவது வந்துடும் ஸோ எதாவது அடிக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இது ஒரு வகையான அது இதை வந்து
கிடையாது <laughs> So, this is the, this is actually a full method of format. Now, the latest method is the F. If you have a format, you can use the custom method. That's what we do. We can use the F. Open course, close course. We can use the variable name. We can use the data. Now, the latest method is the F. Now, the latest method is the F. We can use 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 the F. பெரும்பாலும் நீங்க இந்த மாதிரி உள்ள வேரியபிள் யூஸ் பண்ணணும்னா எஃப் யூஸ் பண்ணுங்க பெஸ்டா இருக்கும் ஏன் சார் டைரக்டாவே இங்க டைப் பண்ணிடலாம ஏன் வந்து தேவையில்லாம உட்காந்து இது எழுதணும்னா அட்வான்டேஜ் தான் இப்ப நீங்க வந்து வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி கோடிங் இப்படி எழுதுற அட்வான்டேஜ் எதுனா வேரியபிள மாத்தினா டேட்டா எல்லாமே மாறும் இப்ப உதாரணத்துக்கு குமார் மதுரை வந்து இங்க ஜஸ்ட் வேரியபிள மாத்துறது மூலியமா என்னோட அவுட் புட்டை என்னால மாத்திக்க முடியும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி இதுதான் கோடிங் அப்படிங்கிறது ஏன் கோடிங்கே எழுதுறாங்க ஹார்ட் கோட் பண்ணாம எழுதுறாங்க வேரியபிள்ஸ் எழுதுறாங்கன்னா ஒரு இடத்துல மாத்தினா எல்லா இடத்துலயும் அது மாறும் கமெண்ட் பத்தி பண்ண இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளே வச்சிருக்கேன் அந்த பிரிண்ட் கமெண்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப அடிப்படை நம்ம கோடிங் எழுதும் பொழுது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்ப மூணு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா கமெண்ட் அவுட் அப்படின்னா எதையாவது ஒரு கோடு இங்கதான் இருக்கு கோடை இப்ப நீங்க டெலிட் பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ண என்ன ஆகும் ரெண்டே லைன் கோடு தான் இருக்கு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வெறும் ரெண்டு ரெண்டு லைன் ஏன்னா ரெண்டு லைன் தான் கோடு இருக்கு ரெண்டு லைன் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்ப கோடு இங்க இருக்கணும் ஆனா எக்ஸிக்யூட் ஆக கூடாதுன்னா இந்த லைனை நீங்க கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இது வந்து என்னன்னா ஈக்குவல் அண்ட் டு டெலிட்டுக்கு அர்த்தம் ஏன்னா இப்ப டெலி நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா கோடு எங்க போச்சு நமக்கு தெரியாது ஸோ பெஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கமெண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது குமார் இந்த இது இந்த கமெண்ட் இந்த ஹேஷ் சிம்பிள் இருக்கா இல்லையா எடுத்து விட்டோம்னா இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது வந்து கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம கோடு தான் நம்ம வந்து மல்டிபிள் கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ரெண்டு ஹேஷ் போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒரு ஒரு லைன் கோடு இருக்கான எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம கமெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஹைட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுலயே வந்து நிறைய ஹைட் பண்ணணும்னா ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய லைன் ஆஃப் கோடை வந்து நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் கோட்ஸோ டபுள் கோட்ஸ் ஆனா மூணு கோட்ஸ் இருக்கணும் மேல ஸ்டார்ட் வித் மூணு கோட்ஸ் இப்ப என்ன ஆகும்னா இங்க ஹேஷ் எல்லாம் இல்லை ஆனா இந்த லைன் வந்து அப்படியே ஹைட் ஆயிடும் இது வந்து எக்ஸிக்யூட்டே ஆகாது இது வந்து நம்ம ஒரு கோடு எழுதும் பொழுது நம்ம பர்டிகுலர் கோடை வந்து நம்ம மறைச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஹேஷ் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் இதுதான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரே லைனா இருந்தா ஹேஷ் போட்டுக்குவாங்க இல்ல ஒரு பல்க் ஒரு ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடு இருக்கு அப்படின்னாக்க ட்ரிபிள் கோட்ஸ் போட்டுக்குவாங்க அந்த சிங்கிள் கோர்ஸும் பார்த்துட்டோம் கமெண்ட் பார்த்துட்டேன் இப்ப கொஞ்சம் சின்ன சின்ன யூஸ்ஃபுல் எக்ஸாம்ப
போடு உங்களுக்கு நான் கமெண்ட்ல பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்க எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு நோட் எழுதுறீங்க அப்படின்னாக்க அது ஹேஷ் போட்டு எழுதிக்கலாம் இப்ப கோடு பாத்தீங்க அப்படின்னா கோடு வந்து எல்லாமே சின்டாக்ஸ் பேஸ்டு சின்னதா நீங்க மாத்தினீங்கன்னா கூட வேலை வேலை செய்யாது பிரிண்ட் இருக்கு பிரிண்ட் சும்மா போடுறேன் பிரிண்ட் திஸ்ன்னு போடுறேன் ஒரு பாருங்க எரர் அடிக்கும் ஏன்னா பிரிண்ட் திஸ்ன்னு ஒண்ணு கிடையாது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சின்டாக்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அதனால ஏதாவது ஒரு நோட் நீங்க எழுதணும்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னாக்க ஹேஷ் போட்டு எழுதிக்கலாம் மூணு லைனுமே பிரிண்ட் ஆயிருது இருந்தாலும் ஹேஷ் போட்டு இது என்ன அப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கலாம் ஸோ இதனால இது வந்து ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ் திஸ் இஸ் லொக்கேஷன் ஃபார் மீ வேணா எழுதிக்கலாம் ஐ எம் குட் ஏதோ என்ன வேணாலும் எழுதிக்கலாம் நீங்க இது வந்து கோடுல எக்ஸிக்யூட்டபிளா வராது கமெண்ட் ஆயிடும் அதாவது கோடு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கோடுக்கு ஏதாவது நம்ம கமெண்ட் எழுதும் இது எதுக்கு இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து இந்த ஹேஷ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படியும் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்ப்போம் பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்புறமா டைப் காஸ்ட் ரெண்டும் பார்த்துட்டு அப்புறம் யூசர் இன்புட் வந்துட்டு சில சாம்பிள்ஸ் நம்ம சில சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் பேசிக் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா இப்போ லெட்ஸ் வேர் ஒன் பத்து வேர் டூ அஞ்சு வேர் ஒன் பிளஸ் வேர் டூ இந்த ப்ளஸ் இருக்கா இல்லையா ப்ளஸ்ன்னா ரெண்டு ஆட் பண்ணி சொல்லுவோம் பத்து அஞ்சு எவ்வளோ பதினஞ்சு பத்து அஞ்சு பிளஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடியது மைனஸ் அப்படின்னா டேரக்ட் தான் நார்மலாக கூட்டல் கழித்தல் தான் வேற வழி பெரிய வித்தியாசம் தான் ஸ்டார்னா இன்ட் நம்ம ஒரு கிராஸ் சிம்பிள் போடுவோம் இங்கே கிராஸ் சிம்பிள் இல்லை ஸ்டார் தான் ஸ்டார்னு போட்டால் மல்டிப்ளை பைத்தான் சிங்டான் ஓகேவா ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஸோ பத்து அஞ்சு ஐம்பது டிவைட் போட்டிங்கன்னா டிவைட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போ பாருங்களா இது ஒரு பத்துங்கிறது ஒரு நம்பர் அஞ்சுங்கிறது ஒரு ஒரு இன்டீஜர் தான் ஆனால் ஆன்சர் வந்து ஃப்ளோட்டில் வருது எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளோட் வந்து இது டிவைட் வந்து எப்போவுமே ஃப்ளோட்டை தான் அவுட்கமாக கொடுக்கும் முன்னாடி இருந்துச்சு அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது பட் அதெல்லாம் இப்போ எடுத்துட்டாங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ லேட்டஸ்ட்டு த்ரீ எக்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை நீங்கள் ரெண்டு எதுவுமே சரி அவுட்புட் வந்து எப்போவுமே வந்து ஃப்ளோட்டில் தான் வரும் டிவைடை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இன்டீஜரில் வந்து ப்ளஸ் பார்த்தோம் ரெண்டு இன்டீஜர் கொடுத்தா அவுட் கம் இன்டீஜரில் தான் வருது அதே மாதிரி மைனஸ் பார்த்தோம் ரெண்டு இன்டீஜர் கொடுத்தா அவுட் புட்டு மைனஸில் தான் வருது அதே மாதிரி வந்து மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பார்த்தோம் ரெண்டு இன்டீஜர் கொடுக்கும் பொழுது அவுட் புட்டு இன்டீஜரில் தான் வருது ஆனால் டிவைடுக்கு மட்டும் ஈவன்டும் நீங்கள் ரெண்டு இன்டீஜர் கொடுத்தாலும் அதை கரெக்டாக டிவைட் ஆனால் கூட அது டூன்னு வராது டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு தான் வரும் ஸோ இதுதான் பைத்தானுடைய பிஹேவியர் ஓகேவா அது நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு பேசிக் ஆப்ரேஷன் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஏழு கொடுக்குறேன் ஏழு இருபது டூ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு அந்த டெசிமலாக கொடுக்குறது இதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் அப்படின்பாங்க கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர்னா என்ன யாருக்கா தெரியுமா சும்மா சொல்லுங்க கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் கோஷன் ரிமைண்டர் அப்படின்பாங்க மேக்ஸில் ப படிச்சதான் ரெண்டு நம்பரை நீங்கள் டிவைட் பண்ணும் பொழுது அது வந்து எத்தனை வாட்டி டிவைட் ஆகுதோ அதை வந்து கோஷன்ட்னு சொல்லுவோம் அப்படி டிவைட் பண்ணும் பொழுது ரிமைண்டர் வருதுமா இல்லையா அதை வந்து நம்ம அந்த பேலன்ஸை நம்ம ரிமைண்டர்னு சொல்லுவோம்
ஆ ஈவும் மீதி கரெக்டாக சொல்கிறேன் நானும் பேமெண்ட் முடியும் தான் இப்போ இதில் இருபது டிவைட் பை செவன் டிவைட் இல்லை இதில் இருபது செவன் இதில் வந்து ஈவு எத்தனை மீதி எத்தனை போர்ஷன்ட் எவ்வளோ ரிமைண்டர் எவ்வளோ சும்மா டா போடுங்க இருபது ஏழு இருக்கா இல்லையா இதில் போர்ஷன்ட் எவ்வளோ ரிமைண்டர் எவ்வளோ போர்ஷன்ட் கியூன் போட்டு போடுங்க கியூ எவ்வளோ போர்ஷன்ட் எவ்வளோ ரிமைண்டர் எவ்வளோ போர்ஷன்ட் ரெண்டு எக்ஸாக்ட்லி ரிமைண்டர் வந்து சிக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி பைத்தானில் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாடு அப்படின்பாங்க மாடு அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ரிமைண்டரை கொடுக்கும் இருபது மாடு ஏழு அப்படின்னா இது வந்து ரிமைண்டரை கொடுக்கும் இந்த டிவைட் இருக்கா இல்லையா ரெண்டு இது பேர் ஃப்ளோர் டிவிஷன் வாங்க இது வந்து போர்ஷன்ட்டை கொடுக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெரும்பாலும் நீங்கள் லாஜிக் யூஸ் பண்ணும் பொழுது இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ரெண்டுங்கிறது கோஷன்ட்டு சிக்ஸுங்கிறது ரிமைண்டர் இந்த ரெண்டு இது போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து கோஷன்ட் கொடுக்கும் இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இதை மாடு அப்படின்பாங்க பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போட்டிங்கன்னா ரிமைண்டரை கொடுக்கும் ஸோ கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் ஓகேவா இது ஞாபகம் வச்சு இது ஒரு 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 மொத்தமாகவே போட்டுப்ளை டிவைடர் கொஞ்சம் கேப் போட்டு போங்க இது வந்து போர்ஷன்ஸு இது வந்து நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு சும்மா நான் உங்களுக்கு பேசிக்காக சொல்றேன் பேசிக்கா சொல்றேன் பட் நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு அது ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் டீட்டெயில்டா பார்ப்போம் ஒரு பேசிக்கா இருக்கு பிளஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளை டிவைடு அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு அடிப்படையை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது ஒரு பேசிக் ஆப்ரேஷன் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இன்புட் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கோட் எழுதுறோம் இப்ப நான் வந்து இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவுட் புட் வந்துருச்சு அப்படி இல்லாம நான் யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கி அப்புறமா அவுட் புட் பிரிண்ட் பண்றது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப நான் வந்து வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்றேன் இப்ப பாருங்க என்ன கோட் அடிக்கணும் அதான் இங்க பிரிண்ட் ஆகும் கண்ணு வந்து மேல வைக்காதீங்க அது கீழே இருந்தா வருது அதனால கவனமாக்கும் <laughs> ரன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் சித்திக்கு பிரிண்ட் ஆச்சு இப்ப சித்திக்கு பிரிண்ட் ஆகாது என்கிட்ட கேட்கும் டேட்டாவை கேட்கும் பாருங்க கர்சர் வந்து நிக்கிது இப்ப நான் டைப் பண்றேன் இப்ப நான் வந்து குமார்னு டைப் பண்றேன் அப்படின்னா குமார்னு பிரிண்ட் பண்ணுது ஏன்னா அந்த வேரியபிள வாங்கி பிரிண்ட் பண்ணுது ஓகேவா இப்ப நான் திருப்பி இப்ப நான் சித்திக்குன்னு டைப் பண்ணேன்னா அது சித்திக்குன்னு இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நான் அதை போடுறேன் பாருங்க இந்த எஃப் சொன்னோம்னா இல்லை எஃப் போட்டுருது ஐஎம் யுவர் நேம் இஸ் இப்படி வச்சுக்கோமா யுவர் நேம் இஸ் நேம் யூசர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை வந்து அந்த வேரியபிளில் அதை அசைன் பண்ணிக்கும் இப்போ இது வந்து கே இங்கே இருக்கு இப்போ நான் வந்து குமார்னு கொடுக்குறேன் யுவர் நேம் இஸ் குமார் இப்போ மறுபடியும் கேட்குது இங்கே வந்து சித்திக்குன்னு கொடுக்குறாரு யுவர் நேம் இஸ் சித்தி ஸோ யூசர் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறாரோ அதை எடுத்துக்கிறது தான் வந்து இந்த இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ யூசர் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோ அதை வந்து அப்படியே எடுத்துக்கும் அதான் இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இதுக்கு கூட கொஞ்சம் நம்ம எழுதலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதில் வந்து யூசர் கிட்ட வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் சும்மா ஒரு கோலன் மாதிரி இருக்கும் பட் யூசர் கிட்ட ஏதாவது நம்ம ஏதாவது கேட்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு டேட்டா இங்கே எழுதிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்டர் யுவர் நேம் 
இது சின்டாக்ஸ் இல்ல சும்மா என்ன இருக்கு நான் ஒரு போறேன் நான் போட்டேன் என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு இருக்கு கோட்ஸ் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்குன்னு வந்தாலே கோட்ஸ் குள்ள தான் போடணும் இப்ப என்ன பண்ணணும் இப்ப நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் பாருங்களேன் இங்க வந்து கேட்கும் என்டர் யுவர் நேம்னு கேட்கும் என்டர் யுவர் நேம் கேட்குதா இல்லையா இங்க வந்து யுவர் நேம் ஸோ கோலன்கிறது நானா கொடுக்கறது கோலன் சின்டாக்ஸ் இல்ல இந்த கோட்ஸ் தான் சின்டாக்ஸை தவிர கோலன் சின்டாக்ஸ் இல்ல இது நான் சும்மா ஒரு ஒரு விசிபிலிட்டிக்காக நானா கொடுக்குறேன் என்டர் யுவர் நேம் நேம் கேட்குது ராஜா யுவர் நேம் இஸ் ஸோ இந்த இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா யூசர் கிட்ட இருந்து நம்ம டேட்டாவை வாங்கி அந்த டேட்டாவை நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து இன்புட் அப்படிங்கிறது இந்த என்டர் யுவர் நேம் கேட்டுருந்தீங்க இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க கொஸ்டின் இப்போ யாராவது நீங்க லாஜிக் சொல்லுங்க சும்மா யாராவது ஒரு லாஜிக் ஒருத்தர லாஜிக் சொல்லுங்க நீங்க ஹேண்ட் ரைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து பேசுறதுக்கான பர்மிஷன் கொடுக்குறேன் வாய்ஸ் அதாவது யூசர் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ருபீஸ்ல வந்து நம்ம வாங்கணும் டேட்டா ஓகேவா நம்ம வந்து டாலர்ல சொல்லணும் இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஒரு டாலர் வந்து எண்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு எண்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது காசு இப்போ யூசர் வந்து இப்போ என்ன சொல்ல ஒரு நூறு ரூபா நூறு ரூபாய் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்ட் என்டர் த ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நூறு ரூபா அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணார்னா நம்ம ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணணும்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஏதோ ஒன்று வரும் அவ்வளோ டாலர் தான் வந்து நான் அது ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க யூசர் வந்து வேல்யூவை வந்து ருபீஸில் சொல்லுவார் நாம் வந்து டாலரில் வந்து அதுக்கான ஈக்குவலண்ட் டாலர் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா வந்து ஐயாயிரத்தி நானூறுவா அப்படிங்கிறாரு யூசர் ஸோ அந்த ஐயாயிரத்தி நானூறுவாய்க்கான ஈக்குவலண்ட் டாலர் அமௌண்ட் எவ்வளோ எவ்வளோவாவது வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் டாஸ்க் நான் சொன்னா இல்லையா இதுதான் ப்ராப்ளம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கோடு எழுதுறோம் இதுக்கு ஒரு கோடு எழுதுறதா இருந்தா என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணலாம் சும்மா சொல்லுங்க ஓகே டிவைடர் இல்லைன்னா யாராவது இது இப்ப இவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்கல்ல இப்ப பார்த்த வச்ச வரைக்கும் யாராவது இதுக்கான கோடு எழுத முடியுமா இதுக்கான கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ரெண்டு லைன் கோடு தான் வெறும் ரெண்டு லைன் கோடு தான் சும்மா கோடு எழுதி டைப் பண்ண முடியுங்களா அதாவது நீங்க யூசர் கிட்ட வந்து இன்புட் வந்து ருபீஸ்ல வாங்குவீங்க அவுட்புட் வந்து நீங்க டாலர்ல சொல்லணும் அதான் ஐயாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் எண்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சுல டிவைட் பண்றோம் அது கரெக்டு அது கோடிங்ல எப்படி எழுதுறது சும்மா யாராவது ரெண்டு ரெண்டு லைன் கோடு தான் சரி ஓகே இது நான் எழுதுறேன் பாருங்கோ ஒரு டாலர் இஜி போட்டு அமௌண்ட் டிவைட் பை இன்னைக்கு வந்து ஒரு எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வாங்கினேன் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ எஃப்னு வச்சுக்கிறேன்னா இந்த பிரிண்ட் அந்த எஃப் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ டாலர்னா டாலருக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்குமா இல்லையா இவ்வளோ டாலர் இந்த டாலரில் இந்த நேம் போட்டுக்கணும் ஏன்னா டாலருங்கிறது வேரியபிள் நேம் ஸோ வேரியபிள் நேம் தான் நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இந்த டாலர் சிம்பிள் வந்து சின்டாக்ஸ் கிடையாது இந்த கேர்லி பிரேசஸ் இருக்குல்ல இதுதான் சின்டாக்ஸ் ஏன்னா டாலர் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டாலர் தான் வந்து சின்டாக்ஸ் ஓகேவா சாரி இந்த கேர்லி பிரேசஸ் டாலர் வந்து சும்மா நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போடுறது என்ன கேட்கும் என்டர் ருபீஸ் ருபீஸ் வந்து ஐயாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் ஆ ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு பிரச்சனை வருது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மாதிரி ஒரு டைப் எரர் ஒன்று வரும் ஸோ இங்கே தான் டைப் காஸ்ட் கம்மி இப்போ நான் வந்து அமௌண்ட்டை நான் வாங்குறேன் இது என்ன அப்படின்னாக்கா இது இந்த இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம என்ன தான் டேட்டா கொடுத்தாலும் அதை வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் எப்போவுமே கன்சிடர் பண்ணும் பைத்தான் டூ டாட் எக்ஸில் இதுக்கான வேரியேஷன் இருந்தது இப்போ அதை எடுத்தாங்க ஓகேவா எடுத்துட்டு இப்போ என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா நீங்கள் என்ன இன்புட் கொடுத்தாலும் அதை வந்து என்ன பண்ணும் அது ஸ்ட்ரிங்காக தான் கன்சிடர் பண்ணும் இப்
ஐயாயிரத்தி நானூறு தான் நான் என்ட்ரு பண்ணேன் ஆக்சுவலா அது எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி நானூறு டிவை பை எண்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு இதுதான் வந்திருக்கும் ஆனா இது இன்டீஜரா இது ஒரு நம்பரா இருக்கணும் நம்பரா இருந்தா தான் அந்த டிவிஷன் ஒர்க் ஆகும் ஆனா இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கா எடுத்துக்கிட்டதுனால இது வந்து ஒர்க் ஆகல ஸோ அது என்ன பண்ணணும் முதல்ல இதை நம்ம நம்பரா மாத்தணும் அதை வந்து இன்டா மாத்தணும் நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் டீடைல்டா பார்ப்போம் இது இந்த டைப் கன்வர்ஷன் இப்போ அதுக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அமௌண்ட்டை நான் வந்து இன்டீஜரா மாத்திட்டேன் இன்டா மாத்துறேன் இன்டீஜரா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் டிவைட் பண்றேன் இப்போ ஓகே ருபீஸ் வந்து ஐயாயிரத்தி நானூறு ரூபா அறுபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ஏழு டாலர் இதுதான் வந்து இதோடைய அவுட்புட்டு இப்போ ஏ நீங்க நினைக்கலாம் எனக்கு இவ்வளோ பெருசுலாம் வேணாம்ப்பா என்னப்பா இவ்வளோ பெருசா இருக்கு சுருக்கமா சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னா ரவுண்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இப்போ எல்லாம் ரேப்பர் ஃபங்க்ஷன்பாங்க டாலர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரவுண்டு ரவுண்ட் ஆஃப் டாலர் டாலர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரவுண்ட் ஆஃப் டாலர் இதை வந்து என்ன பண்ணா ரவுண்ட் பண்ணி சொல்லிடும் ஐயாயிரத்தி நானூறு கொடுக்குறேன் அறுபத்தஞ்சு டாலர்னு சொல்லிடும் ஏன்னா ரவுண்ட் பண்ணும் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இருக்கு அதுக்கு ஒரு நெருக்கமான நம்பர் அப்படின்னாக்கா அறுபத்தி அஞ்சு டாலர்னு சொல்லிடும் இல்லை எனக்கு ஒரு ரெண்டு டிஜிட்ல சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு நம்பரா வேணா அப்படின்னாக்க இந்த ரவுண்ட் பண்ற இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம் கமா போட்டு ரெண்டுன்னு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டெசிமல்ல சொல்லும் அறுபத்தி <laughs> டைப் காஸ்ட்னா என்ன என்ன பிரச்சனை அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது இப்போ நம்ம இதை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஸ்டில் பொதுவாகவே இது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்கும் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தேன் கோர்ஸ் கண்டிப்பாக அவரை செக் பண்ணிக்கிறேன் பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் யூசர் இன்புட் பார்த்துருக்கோம் ஓகே டைப் காஸ்ட் பார்க்கணும் ப்ரிண்ட் முடிச்சாச்சு கமெண்ட் முடிச்சாச்சு கோர்ஸ் முடிச்சாச்சு டேட்டா டைப்ஸ் டெஃபினிஷன் ஓகே ரெட்டு மிச்சு வி ஆர் குட் ஆக்சுவலி இன்னைக்கான கண்டென்ட்ல வி ஆர் குட் இப்ப டைப் காஸ்ட்னா என்ன அதை கொஞ்சம் இது 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 புரியுதுங்களா இந்த இது இந்த டைப் காஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த ரவுண்டுங்கிறது ஒன்னும் பெருசா குறைப்பிக்காதீங்க சும்மா ஒரு கடைக்கு போறீங்க முக்கியமான பொருள் வாங்குறீங்க கடைசியில சும்மா கிஃப்டா ஏதாவது கொடுப்பாங்க எல்லாம் மாதிரி தான் ரவுண்ட் பண்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு இந்த மாதிரி பெரிய நம்பரா இருந்தா பார்க்க ஒரு ஒரு இதா தெரியும் அது மாதிரி ஒரு சுருக்கமா அப்படி போட்டுக்கிட்டோம்னாக்கா ஈஸியா இருக்கும் எழுதுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக ஒரு ரவுண்ட் மீட்டர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றது நீங்க ஒன்னும் கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஜீரோங்கிறத டிஃபால்ட்டா எடுத்துக்கும் அப்படியே கொடுக்கறது இல்லைனாக்கா கமா போட்டு கொடுக்கறது இப்ப டைப் காஸ்ட் தான் என்னன்னு பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தேன் டைப் காஸ்ட் அப்படின்னா இப்ப ஏ அப்படிங்கிறது நம்பர் பத்து V அப்படிங்கிறது நம்பர் அஞ்சு ரெண்டுமே வந்து ஒரே டைப் இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணும் பொழுது ரெண்டும் ஒரே டைப்பா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஏ டிவைட் பை பி நான் எக்ஸாம்பிள் பேஸ் பண்ணிட்டேன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்களா ரெண்டுமே நம்பர் அதனால பிரச்சனை இல்லை பிளஸ் பதினஞ்சு பத்தாயிரம் பதினஞ்சு நோ ப்ராப்ளம் இப்ப ஏதாவது ஒன்று ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கு ஸ்ட்ரிங்னா என்ன பொதுவாக கோட்ஸ்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங்கா அது நம்பரா இருந்தா கூட அது ஸ்ட்ரிங்கா தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்ப என்ன ஆகும்னா சரி இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் இது ஒரு இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங் இன்டீஜர் இருக்கப்ப நீங்க ஆப்ரேஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னாக்க எரர் தான் அடிக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே வேற வேற டைப் ஆக்சுவலா வேற வேற டைப்புங்கிறது முக்கியம் இந்த டைப் அரர்னு வந்துடும் இப்ப இது வேற வேற டைப் அப்படிங்கிறதுனால நான் சொன்ன மாதிரி எண்ணும் எழுத்தும் சொன்னேன் அது நம்பரு இது வந்து அது நம்பர் இது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஸோ அதனால தான் எரர் அடிக்குது என்னன்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு வைங்களேன் 
இது வந்து இன்டீஜர் இது ஃப்ளோட்டு ரெண்டு வேற வேற நம்பர் தான் ஆனா பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு வேற வேற நம்பரா இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு <laughs> 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 பாருங்க இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் இப்ப நான் அதை எடுத்து விட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கோட்ஸ் எடுத்து விட்டேன்னா இப்ப இப்ப டைப் பாருங்க இப்ப டைப் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு இன்டிஜரா வரும் இப்ப நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்புன்னு பாக்காதீங்க நம்பர் வேற ஸ்ட்ரிங் வேற நீங்க நம்ம வந்து ரெண்டையுமே போட்டு வேற வேற டைப் போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணும்போது சிஸ்டர் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாதா இல்லையா அதனால அது வந்து அந்த வேற த்ரோ பண்ணுது இதுக்குதான் வந்து டைப் கேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இப்ப பாருங்க இது ஸ்ட்ரிங் தானே இப்ப நான் என்ன பண்றேன் பி அப்படிங்கிறது இன்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட் ஆஃப் ஏ இப்ப நான் பியோட டைப் பாத்தீங்கன்னா பத்து தான் நம்பரு ஆனா அது வந்து இப்ப ஏ இதை நான் உங்களுக்கு கம்மா போட்டு பிரிண்ட் பண்றேன் டைப் ஆஃப் பி பத்து தான் ஆனா இது ஸ்ட்ரிங் பத்து பத்து தான் இன்டீஜர் பத்து இந்த இன்ட் ஆஃப் ஏன்னு போடுறேன் இதான் டைப் காஸ்ட் அப்படின்னு அதாவது நான் என்ன பண்றேன்னா அத இப்ப ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோமா இல்லையா அது வந்து என்ன சொல்றது சும்மா ஒரு ரேப்பர் மெத்தட் மாதிரி அதுக்கு மேல அது மாதிரி இன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னும் பொழுது நான் டைப்ப மட்டும் மாத்துறேன் வேல்யூவை நான் எதுவுமே செய்யல டைப்ப மட்டும் நான் மாத்துறேன் பட் இங்க ஒரு சிக்கல் இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல டென் ஏ இருக்குன்னு வைங்களேன் டென் ஏ இருக்குன்னாக்க இது வந்து இன்டீஜரும் இருக்கு ஸ்ட்ரிங்கும் இருக்கு இது நார்மலா ஒர்க் ஆயிடும் டென் ஏ வந்து நீங்க நார்மலா பிரிண்ட் பண்றீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டென் ஏ டிக்ளேர் பண்றீங்க பிரிண்ட் பண்றீங்க நோ ப்ராப்ளம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து டென் ஏன்னு இருக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனா இப்ப போய் நீங்க அதை வந்து டைப் கேஸ்ட் பண்றீங்க இன்ட் ஆஃப் இன்ட் ஆஃப் ஏ பண்றீங்கன்னா இந்த இடத்துல அது இரவு த்ரோ பண்ணுவீங்க இந்த பத்துங்கிற இதை வந்து நம்ம நம்பரை மாத்தலாம் ஆனா ஏ அப்படிங்கறத நம்பரா மாத்த முடியாது அது ஆஸ்கி வேல்யூ அப்படி இப்படிம்பாங்க அதெல்லாம் பைத்தான் பண்ணாது வாட்டுக்கு வேல்யூ வர்றது த்ரோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்டா கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கொடுக்கப்பட்ட ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்பர் தான் அப்படிங்கிறத நாம் உறுதி செஞ்சுக்கணும் ஸோ அது நம்ம உறுதி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா தான் அதை நம்ம வந்து இன்டா மாத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு இஸ் டிஜிட்னு சொல்லிட்டு பட் அதை நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்லித்தரேன் அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கும் அப்புறமா சொல்லித்தரேன் இப்போதே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்டா மாத்துறதுங்கிறது எல்லாத்தையும் மாத்த முடியாது ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல வெறும் நம்பர் மட்டும் இருக்குன்னா அதை நீங்க இன்டீஜரா மாத்தலாம் ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல நம்பரும் வேற ஸ்ட்ரிங் ஏதாவது கலந்து இருந்துச்சுன்னா மாத்த முடியாது அடுத்து இந்த ஃப்ளோட் டு இன்டீஜர் இன்டீஜர் டு ஃப்ளோட் மாத்துறது வந்து அது சிம்பிள் அதுல எந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் கிடையாது எப்ப வேணாலும் நீங்க வந்து எந்த நம்பரையும் நீங்க ஃப்ளோட்டா மாத்திக்கலாம் எந்த ஃப்ளோட்டையும் நீங்க நம்பரா மாத்திக்கலாம் இன்டீஜரா மாத்திக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே சேம் ஃபேமிலி இன்டீஜர்ங்கிற ஒரு சேம் ஃபேமிலி தான் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு சேம் ஃபேமிலிங்கிறதுனால நான் இன்டீஜரை ஃப்ளோட்டா மாத்துறதோ ஃப்ளோட்டா இன்டீஜரோ ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது எதை எதை வேணாலும் நீங்க மாத்திக்கலாம் இப்போ அஞ்சுன்னு இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இருக்கு அதை வந்து இப்போ நான் என்ன பண்றேன் கிடையாது <laughs> 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 இன்டீஜர் ஆஃப் அஞ்சு ஃப்ளோட் ஆஃப் அஞ்சு பொதுவாக இன்டீஜர் டாட் ஜீரோனு போட்டால் அது ஃப்ளோட் ஆகிடும் ஆட்ரு இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு பேஸ் பண்ணுறேன்
எங்க நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திரப்ப ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து எதையுமே நீங்க ஸ்ட்ரிங்கா மாத்தலாம் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்க இன்டீஜராவோ குளோட்டாவோ இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா இல்லையா என்னும் எழுத்துன்னு சொன்ன நம்பரு எழுத்து இந்த எழுத்த நம்பரா மாத்துறது என்ன அதுலதான் நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நம்பரை எழுத்தா மாத்துறது அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஸ்ட்ரிங்கா மாத்துறதுக்கு வந்து எஸ்டிஆர் எதையுமே நீங்க ஸ்ட்ரிங்கா மாத்தலாம் அது ஒன்னும் பெரிய ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது பாருங்க இன்டீஜர் அஞ்சுங்கிறது ஸ்ட்ரிங்கா ஸ்ட்ரிங் அஞ்சா மாறிடுச்சு இப்ப ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குன்னு ஸ்ட்ரிங்கா மாறிக்கும் இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்போவுமே சரிங்க பாருங்க இன்டூ டு ஃப்ளோட்டு ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது அதே மாதிரி வந்து ஃப்ளோட்டு டு இன்ட்டு இன்னும் ப்ராப்ளம் ஒன்று ஒன்று மாத்துறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை வராது இன்ட்டு டு ஸ்ட்ரிங் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன ஃப்ளோட்டு டு ஸ்ட்ரிங் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஃப்ளோட்டு ஸ்ட்ரிங் இது மட்டும் ஒரு சின்ன இதை பார்க்கணும் பாருங்க இப்போ இது நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ்க்காக எழுதுனேன் இதை ஹைட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கமெண்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஃப்ளோ டு டு ஸ்ட்ரிங் நோ ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ இன்டீஜர்ல இருந்து சாரி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை இன்டீஜராக மாத்திரிங்க அப்படின்னா தான் ப்ராப்ளம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இன்டீஜர் ஆனாக்கா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூ ஹேவ் டு என்ஷூர் லைக் ஸ்ட்ரிங் கண்டைன் ஒன்லி த நம்பர்ஸ் ஓகேவா இந்த இடத்துல மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மற்றபடி டைப் கேஸ்டிங்கில் நார்மலாக ஒப்பாக இருக்கும் இன்டீஜர் டு ஃப்ளோ டு ஃப்ளோ டு இன்டீஜர் இன்டீஜர் டு ஸ்ட்ரிங் ஃப்ளோ டு ஸ்ட்ரிங்குங்கிறதுலாம் நார்மலாக ஒர்க் ஆகும் இப்போ பெரிய எதுவுமே எது எதுவும் த்ரோ பண்ணாது ரொம்ப ஃப்ரீயாக நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸ்ட்ரிங்கில் இருந்து இன்டீஜராக மாத்துறப்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கில் இருந்து ஃப்ளோட்டாக மாற்றுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரிங் டு இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங் டு ஃப்ளோட் இருக்கா இல்லையா இந்த ஒரு இடம் மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மற்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சிம்பிள் தான் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வந்து டைப் கேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க இதில் நிறைய இந்த இன்டர்வியூ ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் வித்த காட்டுற கொஸ்டின்லாம் சும்மா சார் வித்த காட்டுற கொஸ்டின் மட்டும் சும்மா காட்டுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஏ இது வந்து ஜென்ரல் ரூல் நான் சொன்னது இருந்தாலும் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ பெரும்பாலும் இன்டர்வியூவில் கேட்குற கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸப்ஷனாக பார்த்து கண்டுபிடிச்சி அதை தான் போட்டு கேட்பாங்க உதாரணத்துக்கு நாலு பி வந்து எட்டுன்னு ஏழுன்னு ஒன்று ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பொதுவா இது வந்து எரர்னு நம்ம சொல்லுவோம் என்ன எரர்னு சொல்லுவோம்னாக்க இது வந்து ஸ்ட்ரிங் டைப் இது வந்து இன்டீஜர் டைப் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ண போறீங்க எரர்னு இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் ஒரு சில எக்ஸப்ஷன் கேஸ் என்னன்னு பாருங்க இது ஸ்ட்ரிங் இன்டீஜர் ஆனா இப்ப என்ன பண்ணிருக்குன்னா மல்டிப்ளை இல்ல மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னா அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஏல நாலு வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணுது ஏன்னா நாலு இருக்குல்ல நாலு மல்டிப்ளை ஏழு அப்படின்னு பொழுது நாலு இன்டு ஏழுன்னு அது எடுத்துக்கிறது இல்ல ஏல நாலு வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணுது இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்டர்வியூல எல்லாம் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு இப்படி தான் கேள்வி கேட்பாங்க இப்ப பாருங்க வெறும் ஏழு கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் வெறும் ஏழுன்னு கொடுத்தா நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டுன்னு வந்துடும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே இன்டீஜர் ஸோ நார்மல் மல்டிப்ளை ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்துருச்சு ஒருவேளை இந்த ஏழுங்கிற இடத்துல ஏழுங்கிறது ஏழு ஸ்ட்ரிங் ஏழா இருந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏழ நாலு வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணும் இப்போ அஞ்சுன்னா ஏழு அஞ்சு வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணும் எப்படிதான் அந்த மல்டிபிள் சாய் கொஸ்டினு இன்டர்வியூவில் அப்படிதான் திடீர்னு கேட்பாங்க என்ன கொடுப்பாங்க இருபத்தெட்டு ஒரு ஆப்ஷனாக கொடுப்பாங்க இதை ஒரு ஆப்ஷனாக கொடுப்பாங்க இப்படி போட்டு நம்மளை போட்டு குழப்பாங்க ஆல் ஆஃப் தேபோ நன் ஆஃப் தேபோ எதாவது போடுவாங்க டைப் அரர்னு போடுவாங்க நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ் ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் ஆனால் நான் சொன்னதான் உங்களுக்கு ஜென்ரல் ரூல் பட் இது ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் ஓகே ஸோ இது ஒன்று ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல செவன் ஏன்னு கொடுத்தேன்னா எரர் அடிச்சு ஆ எரர் அடிக்காது செவன் ஏவை வந்து நான் அஞ்சு வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணுவேன் செவன் ஏ செவன் ஏ செவன் அஞ்சு வாட்டி எரர் அடிக்காது இது வந்து திஸ் வில் ஒர்க் இதெல்லாம் சும்மா இன்டர்வியூ ஒரு இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ டைப் கேஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதுதான் நம்ம பாருங்க இந்த இன்புட் இப்போ வேரியபிள் இஸ் 
enter the let's say number ne vaingala na type podra chuma simple ah type pondra chuma type of var நீங்க நம்பர் கொடுத்தாலும் எது கொடுத்தாலும் அது இந்த இன்புட்டுங்கிறதுக்குன்னு ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனிட்டி இருக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு தன்மை இருக்கு அது என்ன பண்ணுன்னா நீ என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் அதை வந்து அது ஸ்ட்ரிங்காக தான் கன்சிடர் பண்ணுமே தவிர நீங்க கொடுக்குற வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னுடைய தன்மையை அது மாட்டிக்க என்டர் த நம்பர் நூறுன்னு கொடுக்குறீங்க டைப் பண்ணுங்க டைப் ஆஃப் வந்து அது என்னைக்குமே ஸ்ட்ரிங்காக தான் கொடுக்குது எது இந்த இன்புட்டுங்கிறது மட்டும் இதெல்லாம் ஒரு சும்மா டிசைன்ல வரக்கூடிய சின்ன சின்ன ஃபால்ஸ் ஓகேவா முன்னாடி ராஸ்டிங்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு ரா இன்புட்னு இருக்கும் இன்புட்னு இருக்கும் இப்போ எல்லாம் போட்டு மக்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம்னு வெறும் இன்புட் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க என்ன வேணாலும் இன்புட் கொடுங்க இன்டீச்சர் கொடுங்க ஃப்ளோட் கொடுங்க நான் ஸ்ட்ரிங்காக தான் எடுத்துக்குவேன் உங்களுக்கு தேவையா நீங்க உள்ளுக்குள்ள என்ன பண்ணுங்க டைப் கேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றதா அவங்களுடைய இது இப்ப இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஃப்ளோட் நம்பர் கொடுக்குறேன் ஐம்பத்தாறு புள்ளி லட்சி ஒன்பது அது ஸ்ட்ரிங்காக தான் எடுத்துக்கணும் ஃப்ளோட்டை எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஏபிசிடின்னு கொடுக்குறேன் அப்ப ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கணும் இப்போ யூசர் வந்து என்ன கொடுத்தாலும் அது ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றும் நம்மளுடைய வேலை என்னன்னா உங்களுக்கு அது நம்பராக வேணும் நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா நம்பராக மாற்றிக்கோங்க இல்லை நம்பராக வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா மாற்றிக்கோங்க இப்போ அதுதான் இப்போ இப்போ ஒரு கொஸ்டின் யூசர் கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் மார்க் வாங்குறோம் மார்க்கை வாங்கிட்டு அவருடைய நம்ம டோட்டல் மார்க்கையும் ஆவரேஜ் மார்க்கையும் நம்ம சொல்றோம் ஸோ இப்போ என்னன்னா ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் இப்போ ஒரு ஸ்கூ ஸ்கூல்ல வந்து இப்போ நம்ம ஒரு டீச்சராக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லட்சம் அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம மார்க் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் வந்து நம்ம கேள்வி அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டுக்கான மார்க் நமக்கு வருது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுடைய டோட்டல் மார்க் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஆவரேஜ் எவ்வளவு ஸோ அதை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் இதை மேனுவலாக பண்ணால் லேட் ஆகும் ஆமாம் ஸோ டுவெல் ஃபார்ட்டி ஆகுது ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளோட நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் கேள்வி பதிலுக்கு போயிடுவோம் ஓகேவா டைம் இருந்துட்டு ஒரு லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபைனலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் மார்க்கை வாங்குகிறோம் ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டோட்டல் மார்க்கையும் ஆவரேஜையும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ மார்க் ஒன்று தமிழ் மார்க் இப்போ தமிழ் எக்ஸாம் உடைய மார்க் தமிழ் எக்ஸாம் உடைய மார்க் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்கலாம் ஓகேவா இது மார்க் ஒன்று அதே மாதிரி வந்து எல்லா எக்ஸாமும் அஞ்சு எக்ஸாம் ஸோ அஞ்சு வாட்டி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் மார்க்கை வாங்குறோம் ஓகேவா ஸோ தமிழ் மார்க்கு இங்கிலீஷ் மார்க்கு மேக்ஸ் மார்க்கு சயின்ஸு சோசியல் சயின்ஸ் ஓகேவா சயின்ஸ் மார்க்கு மாதிரி சோசியல் சயின்ஸ் ஸோ அஞ்சு சப்ஜெக்ட் மார்க் வாங்குகிறோம் இப்போ நம்முடைய கோல் என்ன அப்படின்னாக்கா யூசர் கிட்ட நம்ம டேட்டா வாங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் டோட்டல் எவ்வளோ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்க்கு இது இதை விட இன்னும் ஈஸியாக எழுதலாம் நீங்கள் புரியணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி எழுதுங்க இதில் இஃப் கண்டிஷன் பார் லுக் அதெல்லாம் போட்டு இன்னும் சூப்பராக எழுதலாம் அதை நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த எடுத்து பார்ப்போம் ஒரு பேசிக்காக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ டோட்டலுங்கிறது நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் மார்க் ஒன்று மார்க் ரெண்டு மார்க் மூணு மார்க் நாலு எல்லாத்தையும் பிளஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதான் டோட்டல் மார்க் ஓகேவா ஆவரேஜ் என்னது பர்சன்டேஜ் சொல்லுமா இல்லையா ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் மார்க்குங்கிறது நார்மல் ஃபார்முலா தான் டோட்டல் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் இங்கே நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது அஞ்சு ஸோ இதுதான் வந்து ஆவரேஜ் இப்போ ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று போட்டுருக்கோம் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் என்னது டோட்டல் மார்க் இஸ் ஏற்கனவே ஸோ அந்த எஃப் போட்டுக்கலாம் எஃப் போட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டோட்டல் மார்க் இஸ் டோட்டல் போடலாமா எவ்வளோ 
பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் அப்படி போட்டுக்கோங்க பாருங்கிட்டேன் என்ன எல்லாமே மார்க்ல வருது ஆனா இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங் சிங்கன்னும் பொழுது டோட்டல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அது என்ன பண்ணுவோம் எரர் த்ரோ பண்ணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன டைப் கேஸ் பண்ணணும் டைப் கேஸ்னா எல்லாத்தையும் இன்டா மாற்றிக்கும் இங்கே கூட இன்டா மாற்றலாம் இல்லை டேரெக்டாக அங்கே கூட இன்டா மாற்றலாம் புரியணுங்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு இன்டீஜராக மாற்றி ஏன்னா இப்போ வர்றது வந்து இன்டீஜராக வராது எதாவது வரும் சிங்காக தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு அதை நான் இன்டீஜராக மாற்றிக்கிறேன் இன்டீஜராக மாற்றினா தான் அது நம்பர் ஆகும் நம்பர் ஆனால் தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும் அதாவது இன்டிஜர் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் அதனால இது என்ன பண்றோம்னா இன்டிஜரா மாட்டோம் கேட்கும்போது என்டர் த தமிழ் எக்ஸாம் மார்க் ஸோ தமிழில் வந்து லெட்டு எழுபது இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் அறுபத்தஞ்சு மேக்ஸ் எக்ஸாம் தொண்ணூறு சயின்ஸ் எக்ஸாம் ஐம்பத்தி எட்டு சோசியல் சயின்ஸ் எக்ஸாம் எண்பத்தி நாலு இப்போ இது ஒரு மார்க் இப்போ டோட்டல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மார்க் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மாதிரி தான் இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் சொன்னா இல்லையா ஏன் வந்து வேரியபிளாக டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஏன் இந்த எஃப்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இன்புட் மாற 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 அவுட்புட் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் இப்போ எதாவது ஹார்ட் கோட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் கோடில் போய் கை வைக்கிற மாதிரி ஆயிடும் பாருங்க இது வந்து யூசர் கோடு இது வந்து பேக் அண்ட் கோடு இது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் கோடு இது பேக் அண்ட் கோடு அதான் இப்படி வைங்கலாம் இது வந்து இன்புட் கோடு இது அவுட்புட் கோடு இது பேக் அண்ட் கோடு அதாவது யூசர் கிட்ட ஒரு டேட்டா வாங்குகிறோம் வாங்கின டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை யூசருக்கு காட்டுறோம் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம் நான் சொல்கிறேன் இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷனுமே பெரிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே இப்படி தான் இந்த மூணு வகையில் தான் இயங்கும் ஒன்று இது ரெண்டையும் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது வந்து இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த பிரிண்ட்டுங்கிறது அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது வந்து யூசருக்கு விசிபிளாக இருக்கும் யூசர் ஒரு டேட்டாவை கொடுக்குறாரு யூசருக்கு ஒரு டேட்டாவை நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஓகேவா அதுக்கு மேலே இந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இது பேக் அண்ட் ஸோ இது ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட் அண்டு இது பேக் அண்டு இதில் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்டில் இது வந்து இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர் இந்த அவுட்புட் டு த யூசர் எல்லா அப்ளிகேஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரின்சிபல்ல தான் இங்கே வந்து ஓகேவா கோடு எல்லாருக்கும் வருதா நான் பேஸ் பண்ற கோடு எல்லாருக்குமே வருதா ஓகே இந்த கோட ஒரு எல்லாருக்கும் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இன்னைக்கு எடுத்த அந்த கண்டென்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு ஒரு நோட் பேட்ல போட்டுட்டு நீங்க அந்த அட்டன்ஸ் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்துடும் ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த குரூப்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் நிறைய யூஸ்ஃபுல் இன்புட் எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுவுமே அந்த அட்டன்ஸ் நீங்கள் வந்து போட்டிருக்காரு பாருங்க நேமுத்துலாம் பிரதர் நேமுத்துலாம் அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி அட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லை அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணுங்க நீங்கள் ஏற்கனவே வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருந்தாலும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க ஏன்னா இப்போ இந்த டேட்டா வந்து நம்ம எல்லா வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்ப மாட்டோம் இந்த பைத்தான் ட்ரைனிங்காக ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணி அதில் தான் அந்த டேட்டாவை நம்ம அனுப்புவோம் ஸோ அதனால இந்த அட்டன்ஸ் ஃபார்ம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து இப்போ இன்னைக்கான நோட்ஸ் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருந்ததுன்னா கொடுத்துறேன் அடிஷன் டு தட் அடிஷன் டு தட் ஏதாவது ஒரு ஃபர்தராக நோட்ஸ் கொடுக்கணும்னா கூட நான் உங்களுக்கு அதில் ஷேர் பண்ணுறேன் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் இருந்தாலும் அதை ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட் இதை நான் இன்னொரு வாட்டி ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம மார்க் மாற்றி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு டேட்டாவும் மாறும் தமிழ் மார்க்கு தமிழ் மார்க்கு எண்பது 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾರ್ಕು ಒಂಬತ್ತಿ ಎಂಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾರ್ಕು ಒಂಬತ್ತಿ ಏಳು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕು ತೊಂಬತ್ತಿ ಅಂಜು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು ಎಳವತ್ತಿ ಮೂರು ಸೊ ಪಾತೀಗಿನಾ ಉಳಿದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾರಿ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಎಳೆದ್ರೋ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಇರೋ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಬೋರ್ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪಡ್ರೋ ಸಿಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ನೀವು ಒಳಗಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪಡಲ್ಲ ತಪ್ಪಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪಂಟಿಂಗ್ ವರಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಾ ಪಡೋ ಅಪ್ಡಿನಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಾನು ರೊಂಬ ಬೇಸಿಕಾ ಸೊಲ್ಡ್ರೆ ಸೊ ನಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ನಾ ಉಳಗಾ ಅದಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊಲ್ಡ್ರೆ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೋಚಿ ಯಾರ್ ಪಾಸ್ ಯಾರ್ ಫೇಲ್ ಇತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲ ಫೇಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲ 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಕಂಗ ಅನ್ನಕ ಅಂದ್ರೆ 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏ ನಾವು ಪಣಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನುವಲಾ ಪಣ್ಣೋ ಒಂದು ನಾಲ್ ಎಡಕ ಇದು ಇದು ತಾ ಆಕ್ಚುಲಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ತುರೆಯ ಮುನ್ನೇತ್ತದೆ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಇರಕಂಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಲ ಒಂದು 90 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಡಿಕರಂಗ ಇವಂಗಳೋಡೆ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲಾ ಅವಂಗ ಕೈಯಲ್ಲ ಪಂದ್ರಂಗ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆರು ನಾಲ್ ಆಯ್ತು ಇದೆ ಇಂದ ಮಾರಿ ಚಿನ್ನ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾ ಎಳೆದಲಂ ಒಂದು 50 ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ 100 ಲೈನ್ ಎಳೆದಿ വെಚಿಟೋಣ ಒಂದು ಇದೆ ಯು ಐ ಲಾಂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾ ಓಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಸೋ ಅಪ್ಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋಣಕ ನಿರಯ ನಮ್ಮ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಎಡಕಲಾಂ ವೇಲೆ ಸೀಕರ ಸೇಯಲಾ ನಿರಯ ನಿರಯ ಸೇಯಲಾ ಓಕೆವಾ ಸೋ ನಾ ಇದೋಡ ಇನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿಕ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಓಕೆವಾ ಸೋ ಕೇಳಿ ಬದಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಇಂದ ಸೆಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂದ ಸೆಷನ್ ಪತ್ತಿ ಏನ ಕೇಳಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಓಕೆವಾ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿನಾ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಕೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಲ ಕೇಳಲಾ ಅದಾವದು ಅಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾ ಕೇಳಕೋ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿನಾ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಪೇಸರದಕನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಲ ಕೇಳಕೋ ನೀವು ಹೇಳಿನಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿನಾ ನೀವು ಪೇಸರದಕನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಲೌ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಡಕೋ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ ಮತೀನ್ ಓಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಕ್ ಸೊ ಅಲೌ ಟು ಟಾಕ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಕೇನ್ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಕೇಳಲಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆಸಿಕ್ ನೀವು ಒಂದು ಕೇಳಲಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಹಾ ಸೋ ಇದು ನೀವು ಅಂದ ಪೈಥಾನ್ ಸೊಲ್ರಿಂಗಲ್ಲ ಅಂದ ಪೈಥಾನ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಕಮ್ಚಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಂಗ ಅಪ್ಡಿಂಟ್ ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ನಾ ಅದಲ್ಲ ಪತಿ ನರಿಯಂದ ಎಸ್ಕ್ಯೂಎಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ವರುಮೆ ಬಾ ಇಪ್ಪ ನೀವು ಕಮ್ಚ ಕ್ವೆರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪತಿನಾ ಒವ್ವೊರ್ ಇದಲಿಮೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಟ್ ಒವ್ವೊರ್ ಇದೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ರಂಗ ಅಂದ ಬೆರಿಯ ಡೇಟಾ ಟೇಬಲ್ ಇರಂದ ಎಡಕರದಲ್ಲ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ ವರುಮಾ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಕೇಕ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವರುಮ ಪಿಎಸ್ವಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಇರಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್ವಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ನರಯ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಲ ಪೋಟ್ ವಚಿರಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್ವಿ ಸೆಲ್ ಕಮಾ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಪಿಂಗ ಅದಲ್ಲ ಇರಂದ ಎಪ್ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಪಂದ್ರದು ಅದಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಎಪ್ಪಡಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ರದು ಮೇಬಿ ತಿರುಪಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪಿಎಸ್ವಿ ಫೈಲ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಉರುವಾಕರದು ಅದಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್ವಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಡಪೋ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡೇ ಸೆಷನ್ ಅದಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಲ ಪಾದಿಯಾ ಇರಕ್ಕೆ ಓಕೆಲಾ ಸೋ ಅದಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಂದಿಕಂಗ ಅದು ಇಂದ ಸೀರೀಸ್ ಲ ವರೋ ನೀವು ರೆಗ್
இது வந்து நான் ஃபார்ல போய் இஃப் கண்டிஷனும் யூஸ் பண்ணாம பண்ணிருக்கேன் அதை நான் கத்துக் கொடுக்கல அதை பண்ணும் பொழுது இவ்வளவு லைன் கோடு இருக்காது மொத்தமா மூணு லைன்லயும் முடிஞ்சு ஓகே சார் அப்போ வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம இன்டா மாத்துவோம் வேற எல்லா இடத்துலயும் மாத்தோம் ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி அஞ்சு வாட்டி வராது அஞ்சு அஞ்சு வாட்டி வராது ஒரு வாட்டி தான் ஓகே சார் தேங்க் யூ நாளைக்கு காலையில இதே செஷன் கண்டினியூஷன் வந்து பத்து மணிக்கு இருக்கு அதுல நாளைக்கு எப்படி நான் லூப்ஸ் எடுத்துருவேன் கண்டிஷன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் முடிச்சு லூப்ஸ் எடுத்துருவேன் லூப்ஸ் எடுத்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் பொழுது நான் நீங்க சொன்ன இந்த சேம் எக்ஸாம்பிளே வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் இன்டா மாத்துற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆ ஓகே சார் தேங்க் யூ வேற யாருக்கா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க வந்து அந்த ஃபார்ம் இருக்கா இல்லையா அட்டன்ஸ் லிங்க் ஈவன் யூடியூப்ல யாராவது பாத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் பாருங்க அந்த அட்டன்ஸ் லிங்கை வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் எங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னும் பொழுது வாட்ஸ்அப் ஒரு குரூப் ஆட் பண்ணிட்டு கூட நாங்கள் என்ன பண்றோம் அந்த டேட்டா வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்றோம் அலாங் வித் தட் வந்து நாங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப் சேனலும் வச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல்ல கூட நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுல கூட இந்த டேட்டாவை நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுவோம் டேட்டா இந்த சென்ஸ் லைக் எப்போ என்ன கிளாஸ் நடக்குது அந்த மாதிரி விவரங்களை போஸ்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் அதில் இருந்து கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு சேவ் பண்ணுறேன் வாட்ஸ்அப் சேனல் இருக்குது அதை கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ரியல்மி அவர் பேர் எனக்கு தரல பட் அவர் போட்டிருக்காரு சார் இப்படி போடலாமா ஹோல்சலாக இன்த்து போடுறது இல்லை ஹோல்சலாக இன்த்து போட முடியாது ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணும் பொழுதே அது வந்து டேட்டா டெக் செக் பண்ணலாம் ஸோ ஹோல்சலாக போட முடியாது சிங்கிள் லைனில் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஓகே வேற கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா ஏன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஸ்பீக் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணுவோம் ஸோ தட் நீங்க கொஸ்டினை டேரக்டா கேட்டுக்கலாம் இப்போ டைப் கேஸ்டிங் சொன்னீங்க இன்டீஜர் டூ ஃபுளோட்டு ஆனா ஃபுளோட்ல இருந்து இன்டீஜர் கன்வெர்ட் பண்ணும் போது அது எப்படி ஆகும் இப்போ ஃபுளோட் டு இன்டீஜர் அப்படின்னாக்கா இப்போ ஏ அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இன்டீஜராக மாற்றினீங்கன்னா ஃபைவ்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஃப்ளோட் டு இன்டீஜர் கன்வெர்ஷனுங்கிறது எப்போவுமே நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்காது ஏன்னா ரெண்டுமே சேம் ஃபேமிலிங்கிறதுனால ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஈவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டேட்டா லாஸ் தானே நமக்கு ஆமாம் இது என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு டேட்டா லாஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா அதை ரவுண்ட் பண்ணி இன்ட் ஆக்குங்க ரவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இன்ட் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு டேட்டா லாஸ் வேணா நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா ரவுண்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது வந்து நீங்கள் இன்ட்டாக மாற்றுறதுக்கு பதிலாக ரவுண்டு பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்ன்னு காட்டிடும் இன்டீஜர் இன்டீஜர் ஆஃப் சிக்ஸ் உங்களுக்கு ரவுண்ட் பண்ணாமல் அதாவது டேட்டா லாஸ் இல்லாமல் எனக்கு வந்து வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அங்கேயும் ஒரு டேட்டா லாஸ் இருக்கு ஏன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனுங்கிறத இது ஆறுன்னு தான் எடுத்துக்கோங்க சி ஃப்ளோட்டுங்கிற நம்பரை இன்டீஜராக மாற்றும் பொழுதே டேட்டா லாஸ் இருக்குது தானே செய்யணும் எனக்கு கண்டிப்பாக நல்லா டாட் வச்சு சொல்ல முடியாது ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று என்னன்னா எனக்கு டாட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத விட்டுருங்க எனக்கு முழு இன்டீஜர் மட்டும் கொடுங்கன்னா இன்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை எனக்கு வந்து டாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதையும் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரவுண்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னா அது சிக்ஸ்ன்னு எடுக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்னா ஃபைவ்னு எடுக்கும் ஸோ ரவுண்டு இன்ட்டு ரெண்டுமே வந்து அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு இன்டீஜராக தான் கொடுக்கும் இப்ப இத வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் ஏ கமா ஒன்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டேட்டா லாஸ் ஆகாது தானே இப்ப உதாரணத்துக்கு டைப் கன்வெர்ட் ஆகாது கமா ஒன்னு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஃப்ளோட்டா மாறி இருக்குல்ல இப்ப பாருங்கா மாறிச்சுன்னா நம்ம ஆட் பண்ணும் போதோ சப்ராக் பண்ணும் போதோ எரர் அடிக்காதுல்ல ஸ்டிங் சப்ராக் பண்ணுவோம் எரர் அடிக்கும் ரவுண்ட் ஆஃப் போட்டா டேட்டா லாஸ் ஆகாது சப்ராக்ஷன் நடக்குமா சப்ராக்ஷன் வந்து இன்டு டு ஃப்ளோட்டு சும்மாவே நடக்கும் நீங்கள் டைப் கேஸ் பண்ணாமே நடக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஃபேமிலி தானே இல்லை வாங்கும் போது இப்போ இன்புட்டாக இன்புட்டாக நம்ம வாங்குகிறோம் வாங்கும் போது அது ஸ்ட்ரிங்காக தான் நமக்கு வரும் அப்போ சொல்கிறேன் அந்த டைமில் அந்த டைமில் அது வந்து இப்போ
ஸோ அதனால யூசர் கொடுக்கறத நீங்க இன்டா டைப் கேஸ்ட் பண்றதை விட ஃப்ளோட்டா டைப் கேஸ்ட் பண்றது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லது உங்களுக்கு டேட்டா லாஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது வென் வென் யூசர் கிவ்ஸ் அ டெசிமல் வேல்யூ யூசர் வந்து இந்த மாதிரி முழு எண்கள் எண்பது அறுபதுன்னு கொடுத்தாருனாக்க இன்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூசர் வந்து இல்லை ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டி பாயிண்ட் நைன் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்கன்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா ஃப்ளோட் யூஸ் பண்ணுறது தான் அப்ராப்ரியேட் வே நீங்கள் டேட்டா லாஸை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்டிஜுவல் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக டேட்டா லாஸ் பண்ண முடியும் திருப்பி கேளுங்க சொல்றேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது ஹலோ மத்திய நியூட்ல இருக்கீங்க நியூட்ல இருக்க நல்லா கேட்கலாம் இல்ல கரெக்ட் தான் அவ்வளவுதான் ஓகே வேற யாருக்கா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா பார்ட்டிசிபன்ஸ்ல யூடியூப்ல ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா நம்ம லைவ்ல மக்கள் பார்த்தா சும்மா அது மட்டும் கடைசியா ஒருத்தர் செக் பண்ணிக்கோங்க லைவ்ல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நாங்க அது மட்டும் இருந்தா கொஞ்சம் தொகுத்து சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பெக்டர்னு கேட்டிருக்காங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே விஸ்டம் கல்வி யூடியூப் சேனல் நடத்தி இருக்கிறோம் ஸோ அரவிந்த் நீங்கள் வந்து நம்ம யூஸ்டம் விஸ்டம் கல்வி வந்து யூடியூப் சேனலை பாருங்க அதில் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு அது ஒன்று ஜூம் வரலன்றீங்க ஓகே அது சரி பண்ணிட்டோம் நீங்கள் யூடியூப்ல லைவ் வரல அது நாட் இன்ஸ்டால் நிறைய பேர் போட்டிருக்கீங்க நீங்க <laughs> 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 இல்ல நீங்க செல்ஃபா பிராக்டிஸ் பண்றதுக்காக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்போம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு பேசிக்னால கிடையாது பட் கோயிங் ஃபார்வர்டு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாதிரி கொடுப்போம் பிரதர் மத்தியன் ரெண்டு மூணு சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சிருக்காரு ஸோ டாஸ்க் மாதிரி கொடுப்போம் நீங்க அதை செஞ்சுட்டு வந்து எங்களுக்கு கோட் அனுப்பலாம் நாங்க அதை வெரிஃபை பண்ணுவோம் அடிஷன் டு தட் வந்து நாங்க வந்து உங்களுக்கு கோட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறோமோ அந்த கோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வாக் த்ரூ பண்ணுவோம் ஸோ தட் நீங்களும் அதை என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா நீங்க ஒரு ரிசியூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் அதே மாதிரி டேட்டா டைப்பில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளோட்டு ஸ்ட்ரிங்கு இன்டீஜர் அதே மாதிரி ஒர்க் கேரண்ட் ஒரு டைப் இருக்கு தெரியும் இல்லை நிறையா இருக்குமா நிறையா இருக்கு நான் சொன்னது பேசிக் டைப் ஈவன் நீங்கள் கலெக்ஷன் போனீங்க அப்படின்னாக்கா ஆர்டர் டிக்ஷனரியில் ஆர்டர் கிடையாது ஆனால் ஆர்டர் டிக்ஷனரியும் வச்சிருக்கிறாங்க நிறையா இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பாசிட்ரான் அது மாதிரி சப்வா சப்வாட்டாமிக் பார்ட்டிகள் எப்படி வந்து ஒரு எண்ணிக்கை இல்லாமல் இருக்கும் அது மாதிரி நிறையா இருக்கு பட் ஆனால் பைத்தான் உருவாக்கும் பொழுது பைத்தானை வந்து பில் பண்ணும் பொழுது என்ன பேசிக்கா வச்சாங்களோ அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது சஃபிஷியன் நான் சொன்ன மாதிரி நான் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றேன் எட்டு வருஷமா பைத்தான் போட் அடிக்கிறேன் ஈவன் நவ் ஈவன் டுடே ஐம் ரைட்டிங் அ போட் பட் இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாம் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒரு சதவீதம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வந்து இந்த நான் சொன்ன பேசிக் டேட்டா டெக்ஸ்ட் போட் ஓகே சார் அதே மாதிரி ஓரக்கல்ல வந்து சர்டிபிகேட் எல்லாம் கண்டிப்பா <laughs> but short we quickly we will land okay sir avala da sir thank you oh, thank you thank you vera yaar ka questions irukkeengla okay so question illa abinaaka romba nandri nama wisdom kalvi idla kalanga inga training nilchila kalandukittadhu